Bởi vì ta giả cái này từ cái sự chứng nghiệm của ta chứ không phải là ta ta nói không phải bằng cái sự tất cả những cái cái ta giảng nó từ cái sự chứng nghiệm của ta trên bước đường tu học của ta ta mang ra ta dạy cho con Đấy. ta trải qua tất cả và ta làm chủ tất cả và ta chỉ cách cho con hóa giải nó rất là dễ dàng không phải tốn một đồng một xu không phải tốn thời gian không phải tốn tiền bạc nó bệnh tật được tiêu trừ thân tâm được an lạc tu hành được thăng hoa cuộc sống với vợ chồng con cái được êm ấm hạnh phúc các con hiểu chưa nó không có khó gì cả bởi vì là ta biết cái gốc rễ của vấn đề con hiểu chưa và chỉ cho con thấy luôn nhưng tại sao gọi là minh sư tu hộ con đáng lý con phải tự tu phải tự chứng bộ đến chỗ này này tu hộ là chỗ này các con hiểu chưa chứ đừng nói là không phải minh sư tu hộ con hiểu chưa giảng tới chỗ này mà con tin đến chỗ này là con đã được chứng bộ đến chỗ này các con hiểu chưa cho nên các con tu là con biến cái sự chứng ngộ của lấy cái sự chứng ngộ của thầy nằm của mình các con hiểu không rồi sau đó mình sẽ được có những cái trải nghiệm khác mà để con để con được chứng ngộ như ta như này được chứng ngộ cái chân lý cái sự thật như này nó sẽ rất là khỏe luôn ấy. bị nhào lặn con hiểu chưa các con cứ tưởng tượng như cái từ một cái cái hạt thóc nó phải bị say sát như nào dần sàng như nào các con hiểu chưa thì nó mới trắng mới thành cơm được cũng y hệt như vậy cho nên đức cho nên là bác hồ từng nói gì gạo mang vào dã bao đau đớn gạo dã gạo dã xong rồi trắng tựa bông sống ở trên đời người cũng vậy gian nan rèn luyện ắt thành công không có gì khó cả các bạn tất cả chỉ là bài học chỉ là sự trải nghiệm để con thăng hoa để con sống hùng sống mạnh sống an vui sống tự tại con hiểu không chứ không có cái gì mà khổ hại cả đầu tiên mình phải xác định được nguyên nhân của bệnh cao huyết áp đây là tất cả đều là do thượng đế ngài đẩy từ trường điều hành vào cơ thể mình con hiểu không? khi mình biết rõ như vậy thì mình xin xin thượng đế ngài rút, rút, rút từ trường ra xin phật tổ tối cao hay xin ngài quan âm một tác hay xin ân sư của mình ra trì hóa giải cho mình kinh nghiệp này con hiểu chưa Đấy, thứ hai nữa mình áp dụng hay mình ngồi thiền mình hướng về trời Phật để nhận được cái sự gia trì từ trời Phật con hiểu chưa để mình tạo công đức rồi mình hướng vào trong để mình sống với cái thiên đàng sống với cái lực lượng vạn năng bên trong của mình sống với thượng đế thì không có thượng đế nào mà nỡ đầy đọa con con hiểu chưa rồi cái bài tập để mình giải trừ được cái bệnh cao huyết áp này đó là chạy thể dục hàng ngày chạy ra ngoài trời thì càng tốt hoặc là chạy tại chỗ bởi vì chạy làm gì chính là mình làm cho máu huyết mình tuần hoàn nó thông hết con hiểu chưa và khi mình chạy tất cả các, những cái độc tố là những cái nỗ chân lông của mình nó được mở ra thế là bài tập thể dục quan trọng này bài quan trọng thứ hai là mình hít thật sâu Hít thật sâu và thở ra từ từ. Hít thật sâu, thở ra từ từ. Bài thứ ba, tức là mình quay. Nhưng mà để hóa giải cái bệnh này nhé. Bởi vì lúc này ta đang chỉ dạy cho hóa giải mỗi cái bệnh này này. Bạn hiểu? Bài mình giang tay ra xong mình quay. Quay tại chỗ. Lúc đầu các con chỉ quay được 1, 2, 3 vòng thôi. Thế là chóng mặt, hoa mắt ấy. Con hiểu chưa? Nhưng con tập dần lên. Tập dần đến mức độ mà con quay như quay trong chóng ấy. Không sao cả. <cười> bởi vì mình đã tập cái bài đấy nặng rồi cũng giống như một người võ sĩ người ta tập luyện hàng ngày rồi thì bây giờ một cú đấm của một người nhẹ thôi chẳng xin nhê gì bởi vì cơ bắp người ta đã vô cùng cứng cứng cáp các con hiểu không còn cái người mà không tập luyện có khi sờ nhẹ vào thôi đã đau rồi còn cái người tập võ các con xem cho gậy lấy gậy đập vào lưng họ lấy lấy đá đập vào người họ không có sao được đấy, tu hành nó cũng như vậy các con hiểu không nhưng tại sao phải tập luyện, phải tôi luyện cái thân thể này là như vậy. Cho nên mình có thân thể này, mình mới tập thể dục để cho nó khỏe mạnh. Đấy. Cho nên khi mà trải nghiệm nó rất là nhẹ nhàng, các con hiểu không? có bình thường. Hôm nay chia sẻ cho các con đến đây thôi. Con cố gắng các con áp dụng thực hành.
và nhớ là tất cả đều là sự vận hành để con tu pháp này tự nhiên là bệnh nghe bài pháp này thôi tự nhiên bệnh tật nó đã tiêu trừ rồi con hiểu chưa chưa cần phải là gì cả pháp mà nhất là những người bị cao huyết áp thì cố gắng thanh lọc một năm hai lần mỗi lần khoảng độ 15 ngày trở lên hoặc là 12 ngày trở lên con hiểu chưa thì tự nhiên là những cái độc tố bên trong nó được đào thải ra ngoài trong quá trình nhịn bắt đầu là các nỗ chân nông nó cũng được mở con hiểu chưa đấy trong quá trình mình nhịn ăn những cái độc tố của trong cơ thể những cái mầm mống trong cơ thể của mình nó được đào thải ra ngoài hết hoặc những cái chất dư thừa nó phải lấy ra nó nuôi cơ thể con hiểu chưa và nó làm mình sạch ruột sạch máu sạch mỡ sạch mỡ trong máu hoặc là những người nào bị cao huyết áp ấy ngay lúc đi đại tiện các con cũng phải tập bài tập thể dục tức là lúc đấy các con dùng hết sức hết lực bắt đầu mình rặn con hiểu không? mình rặn lúc này các con à? tức là mình gây áp lực lên toàn bộ thân thể của mình toàn bộ máu huyết của mình toàn bộ các nỗi chân lông của mình khi các con có cái niềm tin tuyệt đối vào ân sư vào phật trời của mình chính là các con có cái niềm tin vào vị phật bên trong của các con đấy. bởi vì con người chân thật của ta Chính là có bên trong con và có bên trong tất cả mọi người. Trên các con tu cái pháp này chính là con tu với, vĩnh, với chính vị Phật bên trong của mình. Trên các con cứ cố gắng tu hành hướng vào bên trong nhiều hơn. À, à, Phật trời vừa có bên trong con vừa có ở bên ngoài con. Nói ở bên trong thì nó cũng không phải. Nó không hẳn là phải, các con hiểu chưa? Nhưng chắc chắn một điều rằng ấy, trong từng hơi thở, trong từng tế bào của con, Thượng Đế đều biết, đều có ở trong đó. Cái này nó nó siêu gọi là siêu siêu vi diệu, siêu siêu vi tế. Nên con không khó mà nhận ra được điều đó. Nhưng mà ta thì thấy biết rõ ràng. Bởi vì cái linh hồn của mình ấy, nó cũng khi cái linh hồn của mình nó bước ra nó là một cái ánh sáng các con hiểu chưa mà cái ánh sáng đấy nó cũng y hệt như cái cái thân xác của các con ấy. khi nó nhập vào các con cứ tưởng tượng như bộ phim tây du ký khi mà tôn ngộ không ngồi xuống hoặc là đang đứng linh hồn linh hồn muốn thoát ra nó như nào thì cái linh hồn của con nó cũng y hệt như vậy Kiểu kiểu như vậy, con hiểu không? Cho nên là trong từng cái tế bào Trong bất cứ ngóc ngách nào của thân thể con ấy Các con hiểu chưa? Thượng đế đều có mặt luôn Nhiều khi con thấy ngứa chỗ nọ, ngứa chỗ kia Rồi có lúc cái trường được đẩy ra Có lúc thì Thượng đế ngài đẩy từ trường ngứa cho con Cái chân lý này nó vô cùng là là nhiệm màu và nó vô cùng là bí mật đấy, mà chưa có một vị minh sư nào giảng cái chỗ này cả. Ngày xưa các ngài toàn dạy gọi là bên trong có Phật có ma, trong tu một hồi sợ thôi rồi luôn ông Phật bên trong người nhóm cứ dọa ông dọa, các con hiểu chưa? Ông dọa ông đẩy cho những cái từ trường suy nghĩ xấu ác vào trong tâm mình, mình tu một hồi mình sợ mình sợ sợ chính mình luôn đấy, không tu thôi tu để sợ sợ rồi thậm chí có người muốn chết muốn tự tử muốn đâm đầu hồ vào thường con ngon hiểu chưa đấy mà nhiều người đã tự tử thật rồi bởi vì họ sợ chính họ con ngon hiểu chưa họ thấy cái tâm họ xấu ác mà những người tự tử thì lại bị đọa đầy con ngon hiểu chưa đấy lại bị bởi vì khi mình tự tử chính là mình không sáng suốt để mình biết quý cái thân xác này để quý cái cuộc đời làm người này của mình bởi vì cha mẹ gọi là mất công sinh thành dưỡng dục với phật trời phải an bài cho mình phải đi học chỗ nọ học chỗ kia phải học hết thầy này cô nọ ăn hết biết bao nhiêu của cải của của cha mẹ rồi của xã hội thì cuối cùng mình Tự tử, các con con hiểu chưa? Cho nên bị phạt rất là nặng luôn ý. Nó không có dễ. Cho nên con tu hành phải làm sao càng ngày càng sáng suốt lên. 
càng ngày càng thăng hoa và càng ngày càng nhìn thông cho nên là thật ra là đáng lý ngày xưa ra ra ta chỉ dạy ở mức độ cấp độ cấp độ thấp thôi cấp độ như các minh sư đức phật đức chúa đang đang dạy các bạn hiểu ra nhưng mà ta nghĩ nếu một cái dạy như thế này thì ta không muốn ra dạy nếu dạy như này thì học trò vẫn đau khổ vẫn là đau khổ tuy là có tu cũng có lúc được an lạc cũng có lúc được sung sướng cũng có lúc được giải thoát cũng có được nhẹ nhàng nhưng mà rồi cũng có lúc lại bị trầm cảm đau khổ rồi có những cái suy nghĩ xấu ác nó hiện lên trong đầu mình mình không biết nó từ đâu rồi đến là mình cứ sợ ở trong kinh giải thích là đây là những cái những cái tiềm thức trong cái đời nào đó các con thấy chưa nó cũng đúng nhưng mà nó không nó không hẳn là đúng đúng với chân lý sự thật chân thì lý sự thật chính là thượng đế ngài đẩy những từ trường suy nghĩ xấu ác vào trong tâm mình thì nó có mà ngài không đẩy thì nó không có thế thôi cho nên bất kể khi nào các con thấy trong đầu mình có những cái suy nghĩ xấu ác nó hiện ra các con chỉ cười lên thôi bây giờ chỉ cười thôi chứ không ngày xưa thì thì sợ các con con thấy chưa như ngày xưa sợ xong dùng câu niệm phật rồi dùng câu nọ câu kia gọi là đè lên diệt trừ các con thấy chưa nhưng mà đến khi ngơi câu niệm phật thì hoặc là đang mãi làm cái việc gì đó tự nhiên lại có những cái suy nghĩ đó nó xuất hiện lên trong đầu mình thế là mình sợ các con thấy chưa nhưng mà nó cũng có hai nó hai cái là càng sợ mình càng quyết tâm tu các con hiểu chưa nhưng mà kể cả quyết tâm tu đi chăng nữa thì cứ thỉnh thoảng cũng đẩy cho một cái mà không biết nó từ đâu đến là cứ tưởng nào là, là là cái 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 cái, cái tiềm thức cái, cái tâm mình nó xấu nó xấu như vậy nào đấy chỉ là khảo thôi các con hiểu không không có gì cả cái điều quan trọng là con phải sáng suốt để vượt qua đấy khi nào mà thấy có những vậy thì các con chỉ cần cười nên là ta biết các con biết các con hiểu chưa anh thân nó biết rồi ngày xưa không biết thì nó đau khổ nó dằn vặt không ngủ được mất ăn mất ngủ nhưng bây giờ các con chỉ cười lên ấy. cười lên tức là gì à, ý nói là con biết ngài đẩy vào ừ. ngài khảo con thôi con biết rồi Thế tự nhiên là cái cười đấy là con biết ta biết các con hiểu không biết rồi thì thôi không không đẩy nữa không khảo nữa Để sang bài học khác nhưng mà có những bài học là học đi học lại học đi học lại tái hồi luôn cho đến khi nào mà thực sự là phải sáng suốt sáng mọi lúc mọi nơi nào đến khi mà đẩy cho đẩy vui dập đi rồi con hiểu chưa sáng mức độ mà đến khi đẩy đẩy cho những từ trường gọi là mê mê man ấy là bất tỉnh nhưng mình vẫn cứ giữ, giữ được cái sự sáng suốt ấy, thì lúc đấy mới là xong nhưng mà cái cái này các con chắc là không được học nói thật không được học bởi vì minh sư mới được học bài này Đấy. đến khi mà ta sáng hết rồi sáng 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 hết rồi đến lúc mà ngài đẩy từ trường như kiểu là cái từ trường các con phải tưởng tượng là những cái từ trường mà như người là tư bị khùng điên dại mà lúc đấy mình hoàn toàn tỉnh thức ấy. các con hiểu chưa vẫn sáng suốt vẫn đánh cờ vẫn thắng như thường các con hiểu chưa thì lúc đấy mới là xong này nó nó siêu diệu lắm nhưng mà chắc các con chắc là không được học bài này mà, mà học bài này gần như là cái bài cuối cùng rồi các nhà bài cuối cùng để gọi là Phật tổ là thượng đế ngay ấn chứng cho là mình đạt đến cảnh giới nào nhà, tức là đến lúc gọi là vùi dập kiểu gì đẩy từ trường bệnh tật kiểu gì đẩy từ trường mê muội kiểu gì đó. mình vẫn không rời cái sự sáng suốt của mình tâm mình vẫn tịch 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 không hề lo sợ không hề lo no nắng Đấy, không hề gọi là động tâm ấy. vẫn rõ biết một cách sáng suốt rồi lúc đấy mà đánh cờ chẳng hạn lúc đấy nó hiện ra một bàn cờ con con thấy chưa đánh cờ với thượng đế hiện ra bàn cờ mà mình vẫn đi sống trong cái từ trường đấy mà mình vẫn đi vẫn đi vẫn đi đúng nước được mà vẫn thắng được thượng đế là xong con thấy chưa nó siêu diệu lắm nhưng nó nó không Thượng, thượng đế gọi là đào tạo minh sư khác huấn luyện minh sư nó khác các con các con thì mang cái tính chất hưởng thụ còn ta hay là phải, phải hầu cờ thượng đế nhiều đó không con hiểu chưa có con nào bị bệnh tăng huyết áp không 
các con bật mic này các con chia sẻ ra dạ con bị tăng huyết áp cha con bị tăng huyết áp như thế nào con kể ra những cái biểu hiện của con xem nào dạ mà lần huyết áp con nó tăng á là con con mệt con nhức đầu rồi con muốn xỉu mệt nhức đầu muốn xỉu dạ ok con dạ và con con còn có những cái biểu hiện gì nữa không dạ con bị thận con bị uh, yếu quá cha ok con dạ, tim con nó cũng hay bị uh, đập nhanh nữa con giờ ừ, đang con bị... đập nhanh con bị bệnh này bao bao lâu rồi dạ con bị uh, 3 năm rồi đó cha con gọi ta là ân sư được rồi bạn thầy được rồi con ạ dạ dạ cơ mà con bị tim đập nhanh này. Dạ, Bao lúc nào nó đập con lên là tim nó đập nhanh á. Ừ. Khi nào thì con thấy mình bị chẳng hạn như bị con cảm nhận như là mình bị tăng huyết áp, tức là cái biểu hiện của nó là mệt này, hoa mắt này, đau đầu này. Dạ con đau đầu với uh, con mệt mà tim con nó đập nhanh mà con cũng muốn xỉu nữa. Ừ. Nhưng từ nãy giờ Thượng Đế vừa chứng minh cho con biết ấy, tất cả đều là do Ngài đẩy vào. Một lúc thì Ngài đẩy từ trường gứa tai, lần thứ hai Ngài đẩy từ trường gứa mũi. Con có nhận ra điều này không? Dạ có, con ngày, có nhận. Ngay vừa xong luôn ấy, chứng minh luôn cho con biết tất cả mọi cái đều là sự vận hành của Thượng Đế. Dạ con cảm ơn. Ừ. Dạ, Cho nên tim nhanh Đập nhanh Cũng do Thượng Đế Ngài Điều hành như vậy Các con hiểu chưa lại, Đấy bắt đầu lại ngứa cổ Các con hiểu chưa Thì trong dạ, trường hợp con, này con, hiểu nào? Con, con cảm nhận giờ này con đang giống như là Người con nó, nó lần lần ừ. Cho nên con hiểu biết là gì Tất cả đều là sự điều hành của Thượng Đế Con hiểu không Dạ, về con... ngày làm cho tim con bị chạy nhanh đập nhanh đập loạn lên cũng đều do thực tế ngài có bên trong con dạ. con hiểu không? Dạ. khi ta khai sáng cho con ấy tự nhiên là cái bệnh của con nó hết dạ. ít nhất nó được giảm 70% mươi phần trăm con hãy liên liên hệ với ta nhắn tin qua zalo ta ta chỉ thêm vài phương pháp nữa dạ. con cảm ơn. rồi nhức đầu cũng thế con hiểu chưa nhức đầu dạ. hay là mệt thế dạ. Nó thuộc về từ trường Các con hiểu chưa? Từ trường dạ, Cái mệt của mình nó là từ trường Mà Thượng Đế Ngài đẩy từ trường mệt vào Thì nó phải mệt chứ không thể khỏe được Các con hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà nếu mà Qua cái bài pháp ngày hôm nay Nếu mà con sẽ biết hóa giải và chuyển đổi Mệt thành thành vui Các hiểu không? Mệt thành Thành tự tại luôn Chuyển hóa được Con hiểu không? biến đổi được mệt này đau tim này ừ. con có nhức đầu không dạ có con nhức đầu con chống mặt nữa thì luôn cả cái nhức đầu cũng chống mặt các con hiểu chưa nó đều thuộc về từ trường dạ con hiểu không dạ, từ con trường hiểu. nhưng mà thượng đế điều hành theo luật nhân quả con hiểu không? dạ nhiều khi kinh nghiệp của con là như vậy rồi cũng một phần là ngài khảo là cho yeah. con chẳng nhiều yeah. hoặc trong tiền kiếp ta vừa xem xem tiền kiếp con ấy nó tạo những cái nghiệp con hiểu chưa yeah. đấy nó có những cái nghiệp như vậy ta vừa xem rồi không nhưng mà nhiều khi ta không muốn nói không không tiện nói riêng trên này có những yeah. nghiệp với con tạo ấy yeah. Trong tiền, tiền, tiền kiếp nó rất là kinh khủng yeah. ừ. Nhiều khi con không muốn nói trên trên đại chúng này Có nhiều con nó sẽ nói riêng Hoặc yeah. nhiều khi con ngồi thiền Tự con biết được tiền kiếp con là hay nhất Là tốt nhất Và con cứ yên tâm Cái cái bệnh này của con nó sẽ nhanh khỏi Nhưng mà con hãy nhắn tin 
qua Zalo đang ta chỉ trực tiếp thêm cho con. Dạ dạ con cảm ơn. Và cái bài pháp rất là đơn giản nhất là con hãy tập thể dục. Con đã Dạ. biết 13 bài tập thể dục ra chưa? Dạ con có tập thể dục. Không tập thể dục theo 13 bài tập của ta chứ không phải tập theo cái mà con muốn con học. Được chưa? Dạ Bởi vì sáng. nếu, nếu mà con tập theo thể dục cái theo cái cách của con ấy thì nó không trị được tận gốc. Có nhiều Dạ. người vẫn tập thể dục nhưng bệnh vẫn là bệnh, con hiểu chưa? Dạ. Nhưng cái bệnh nào, cái nghiệp nào ta bảo con tập thể dục bài nào bài nào thì tự nhiên nó rất là nhanh khỏi. Dạ. Có con tự tập. Dạ. Có con tự tập nó vẫn khỏe, không phải không khỏe nhưng mà nó không trị được cái gốc gốc rễ của bệnh. Dạ. Có cái hết rồi hay không? Mà con mà chẳng hạn như bệnh đấy ta sẽ chỉ cho con tập bài gì? Chẳng hạn bài Dạ. chạy tại chỗ rất là quan trọng đối với con. Dạ. bài con là đứng xoay tại chỗ tức là giang tay ra xong rồi quay tại chỗ quay Dạ. tại chỗ quay đến khi nào mà mình quay tít thò lò như thông trong chóng mà nó không không hoa mắt trong mặt đấy thế nào Dạ. thì rất là ok bài đấy là hai bài hít thở thật sâu thở ra từ từ là ba Dạ. bài nữa là con phải tự xoa ngực cho mình Dạ. bởi vì Cái từ trường đấy nhỉ? Cái từ trường mà nào con đau tim Dạ. ấy. Nó có từ trường nó ứ trong đấy. Nâu năm nó sẽ ứ trong đấy. Bây giờ tự mình bóp. Chỗ nào nó cứng mình bóp cho nó tan ra. Dạ. Con còn bệnh thận nữa thì con cần bài tập gập bụng nữa. Con nào? Có hai bài gập bụng. Nó tốt cho thận nữa. Dạ. trong đấy có trong đấy có tất cả 13 bài tập nó đều liên quan đến chữa cho con cái bệnh này dạ dạ hôm qua sự phụ xuất hiện trong mắt con chỉ trong khoảng độ 5 phút sau là con sẽ khỏi con đã khỏi cái cánh tay phải của con mà cánh tay phải là trước đây là mấy ngày hôm trước là con rất bị đau và tê cứng không thể nào điều khiển được tay. Nếu mà đến sau khi sư phụ xuất hiện thì con khỏi được và nó không đau nữa. Thế nhưng mà đến bây giờ thì lại bên tay trái, bên bàn tay trái thì nó lại bị ngứa, nó cứ nó, nó ngứa mà nó rất là khó chịu. Thế con xin sai phụ sư phụ khai thị cho con ạ. Thế con thế con bị cái bệnh áp huyết cao lâu chưa con ơi con bị áp huyết cao uh, 8 năm rồi bị lâu lắm rồi mỗi ngày con uống thuốc như nào à... mỗi ngày con được bác sĩ cho một viên áp huyết và một viên uh, hạ áp à, một viên um, viên uh, để trợ lý nhịp tim trợ nhịp tim tất cả tổng cộng là khoảng 4 viên ạ ngày nào con cũng uống đủ bốn viên hay là có hôm con uống có hôm con không không những cái con rất chỉ có khi nào con bị đau con mới uống mà con bị áp huyết nó lên là con biết thì con mới uống chứ còn con ít uống thế là thuốc bác sĩ cho con thử nhiều lắm trước khi áp huyết nó lên trước khi áp huyết nó lên con con cảm nhận thấy như thế nào trước khi áp huyết nó lên ấy thì đầu con rất là đau đầu đau mà nó đi nó choáng váng nó nó không thật cái 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 con người của mình nữa bước chân đi nó nó cảm thấy rất là 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 hụt hững cho nên là con nhận biết được nó thì con uống một viên vào huyết áp huyết áp vào thì là nó chỉ khoảng độ 10 phút sau là nó hết thì nó lại uh, trở về vị trí bình thường nhưng mà sau cái lần cách đây vài ngày con bị nặng thế vâng ạ cách đây uh, vài ngày thì con chưa bao giờ lên được áp huyết của con chỉ khoảng trăm bảy trăm tám nhưng mà cách 
cách đây vài ngày thì con lên ai biết con lên 200 208 thì lúc đó đầu nó đau như bố bổ đầu nó bị đau như bố bổ mà nó gần như không kiểm kiểm soát được cái tiếng nói hoặc là cái cử chỉ hành động của mình thế và sau khi uống viên thuốc uống thuốc áp huyết thì nó hạ xuống khoảng độ, hạ xuống vào một trăm năm mươi chỉ số cao là hạ xuống 150 Đấy. thì nó lại trở lại thì nó lại trở lại bình thường nhưng mà cái tay cái tay phải tự nhiên là nó mất chủ động nó hoàn toàn là mất chủ động cầm đũa hay cầm bút hoặc là cầm một cái gì đó nó cứ rơi ra là không cầm được không điều khiển được Đấy sau con gặp mà bồ tát thu thì bồ tát xoa bóp cho con buổi sáng hôm ấy buổi trưa hôm ấy thì buổi chiều à, gặp được sư phụ thì khi sư phụ xuất hiện xuất hiện con nhìn thấy sư phụ thì 5 phút sau là con cử động được tay mà điều khiển được à, tay thì cái điều này con thấy nó rất là vi diệu <cười> Thôi bây giờ ta khai sáng cho con biết về bệnh gọi là bệnh của cái 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 bệnh cao huyết áp. Thế đáng lý ra ấy, con hiểu cho đáng lý là ta không có nên dạy trực tiếp như thế này cho mọi người nhưng bởi vì vợ vâng. con áp dụng nó không có đúng phương pháp. Con hiểu chưa? Vâng. Và cao huyết áp thì bắt đầu mang máy sấy đang sấy chồng cao huyết áp bắt đầu cần phải giảm nhiệt cần phải chưa cao huyết áp lúc đấy là cần phải giảm nhiệt xuống thì lại mang máy sấy xong mang cao bôi vào chân hiểu chưa? các con chỉ ừ. mang cao bôi vào chân khi thấy chân nó lạnh đấy là tụt huyết áp đấy, cao huyết áp là lại sử dụng cao là cao nóng là không có đúng trong trường hợp này chẳng ừ. hạn xong lại mang máy sấy là sấy 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 chân cho chồng mình là không có đúng trừ khi con lúc đấy con thấy chồng con bị tụt huyết áp bị nặng con hiểu chưa mạnh chân thì trong trường hợp đấy mới đúng nhưng những gì các con học xong bắt đầu các con áp dụng không đúng không có trí huệ tức là có niềm tin với minh sư hiểu rằng đây là do thượng đế ngài để từ trường đúng con hiểu chưa đấy. biết xử lý trong những trường hợp đấy là là biết ứng phó luôn là đúng nhưng mà ứng phó không đúng con hiểu. nhiều khi nó sẽ gây ra những cái hậu quả nó không có tốt con nha vâng hai là các con phải thực sự hiểu là huyết áp là gì con hiểu Huyết áp tức là những cái cái máu nó chạy trong trong cái thân thể mình nó áp lực lên các mạch máu gọi là huyết áp. Wow. Đấy, nhưng mà khi nó nó chạy với cường độ cao quá hiểu chưa? Đấy, thì nó nó gây ra cái sự vỡ mạch máu, vỡ động mạch vậy con hiểu chưa? Tức là làm những cái 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 trong trong cái mạch máu của mình nó 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 nó, nó làm tắc ấy, con hiểu chưa? Sơ vữa, đấy, sơ vữa đấy, nó tức là có những cái chất nó bám vào cái thành động mạch của mình ấy. Nó được bung ra xong nó tắt chỗ nào đó, hiểu chưa? Nó gọi là sơ vữa động mạch Thì khi mình hiểu, mình hiểu được cái nguyên nhân của cái, cái bệnh huyết áp Khi nó tăng quá, nó làm bắt đầu tim đập nhanh, khó thở, bắt đầu mặt nóng bừng bừng Đỏ lên, con hiểu chưa? Người nóng, tim nóng đau nhức, ừ. hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. đấy đấy là tất cả những cái biểu hiện của sự của bệnh huyết áp và những cái hậu quả của nó là để lại nó khôn lường nếu như các con không biết cách xử lý. chẳng hạn như uh, ở đây hôm qua ta có tìm hiểu con thấy chưa? tức là họ nói là gì? cái bệnh huyết áp này ở trên thế giới bây giờ nó rất là nhiều mà họ không tìm ra được cái nguyên nhân bác sĩ họ không tìm ra được nguyên nhân nó có hai trường hợp gọi là một đằng là tìm ra được nguyên nhân nhưng cái đằng đấy nó chỉ có 5 đến 10 phần trăm là tìm ra được nguyên nhân còn lại là 90 phần trăm 85 phần trăm là không tìm ra nguyên nhân tại sao lại bị cái bệnh này các con hiểu chưa tức là họ chỉ chỉ thấy được cái gốc thôi chứ họ không thấy cái ngọn họ không thấy được tại sao lại bị cái bệnh này tại sao nó 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 phát ra những cái bệnh này 
Đấy, như thế trong này nói là nguyên nhân gọi là tăng huyết áp của nguyên phát tức là tăng huyết áp nguyên phát là không có xác định được nguyên nhân rõ ràng các con hiểu chưa Đấy, dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp so với nam giới cùng tuổi thì phụ nữ ở tuổi 60 trở nên có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn thì họ nói là yếu tố di truyền nhưng mà yếu tố di truyền là tuyệt đối không phải gạch các con hiểu chưa cái gì nó không đúng mà ta sẽ gạch cho các con biết Đấy, có có bác sĩ họ đã lý giải là yếu tố di truyền tức là có người họ lý giải là trong gia đình từng có người bị tăng huyết áp thì cái người tiếp theo sẽ bị như vậy nhưng nó không đúng các con hiểu chưa nếu mà yếu tố di truyền ấy thì các con phải hiểu làm gì chẳng hạn như bố mẹ bị thì những người con khác cũng bị bởi vì cùng một dòng máu mà cùng bố mẹ sinh ra cùng ăn cùng uống trong một gia đình các con hiểu chưa Đấy, nếu mà nói là yếu tố di truyền thì nó phải là như vậy nhưng tại sao là chẳng hạn như đẻ ra năm người con 10 người con hay con bàn cháu đống nhưng mà chỉ có một hai người bị thôi xong kết luận luôn là yếu tố di truyền tuyệt đối là không phải cái nào không phải ta sẽ gạch các con hiểu chưa bởi vì nhưng mà các bác sĩ người ta lý giải như vậy nó cũng không có sai nhưng bởi vì họ không tìm ra được nguyên nhân thì họ đành phải lý giải như thế này các con hiểu chưa mà các bác sĩ ta nói thật cho con cũng thừa biết luôn là cái lý giải này thì nó hợp lý cho nó nô dích mà thôi thế nên là ta từng khai sáng cho con có những cái giải thích rất là nô nô dích nhưng nó lại không đúng với chân lý sự thật nó không đúng với sự thật các nhỉ mà không tìm ra được cái gốc rễ thì không giải quyết được bệnh tật nhưng tại sao con con bị cao huyết áp 8 năm này ừ. Rồi con nhận pháp rồi con nhìn thấy ta Rồi ta chia sẻ công đức cho con Ta chỉ cách cho con hóa giải Trong vài phút là con đã thấy bình thường trở lại Con hiểu chưa? Và... Đó, nó rất là dễ Bởi vì ta chỉ cho con cái gốc rễ của vấn đề luôn Rồi Đối tượng béo phì nó cũng đúng Con hiểu chưa? Nhưng mà không phải ai béo phì cũng bị cao huyết nam Trên nó đúng ở mức độ nào đó thôi chứ không phải tuyệt đối không phải nhé chứ không phải cứ bệnh béo phì là bị cao huyết áp còn nha vâng tức là à, họ thống kê ở nước ta hiện nay là trung bình cứ bốn người thì có một người tăng huyết áp và đây là nguyên nhân gây ra tử vong sớm trên toàn thế giới cho nên con phải lưu ý điều này vâng và tuy nhiên là có tới 95% bệnh nhân tăng huyết áp do nguyên phát tức là không rõ nguyên nhân tức là họ chỉ tìm ra được 55% là có nguyên nhân các hiểu chưa à. nhưng ta biết 50% đấy nó cũng 50 50 chứ không phải chính xác các hiểu chưa nhưng mà 95% là không rõ nguyên nhân tại sao lại có bị bệnh cao huyết áp này thì ngày, ngày hôm nay ta sẽ khai sáng giải thích cho tất cả các con biết là nguyên nhân gốc rễ của bệnh cao huyết áp và họ cũng nói là gì à, các loại thuốc hiện nay cần thực hiện hàng ngày và phối hợp nhiều loại thuốc giống nhau bệnh tăng huyết áp không điều trị dứt điểm được Nên họ nói thế chỉ có Đúng cách rồi. kiểm soát tốt huyết áp không gây ra biến chứng tức là họ chỉ kiểm soát được thôi Tức uống thuốc vâng. để kiểm soát để cầm chừng chứ không chữa được rất điểm vâng. các con hiểu không nhưng mà ta sẽ chỉ cho con chữa rất điểm được mà đến lúc không cần phải thuốc thực sự mới là như vậy thực sự là người biết tu là như vậy rồi đến lúc gọi là không còn bệnh huyết áp nữa vâng. không cần phải phụ thuộc vào thuốc không cần phải uống thuốc mà người khỏe lên sống một cuộc đời lạc quan tự tại các con hiểu chưa mà không cần phải tốn kém đi bác sĩ hay đi bệnh viện uống thuốc hàng ngày hàng hàng gì không cần con nhá trong này các bác sĩ họ giải thích nó nô dích nhưng mà nó không đúng với chân lý sự thật tức là đa phần bệnh tăng huyết áp chưa rõ nguyên nhân vì vậy bệnh nhân cần phải giải quyết các yếu tố cơ bản như giảm cân này cái này cũng đúng con hiểu chưa vâng. chế độ ăn uống hợp lý 
khuyến khích ăn nhiều chất xơ tức là ăn rau thực phẩm chứa nhiều axit béo hạn chế đồ ăn chế biến sẵn đồ ăn nhiều dầu mỡ bên cạnh đó cần tăng cường vận động bỏ các chất kích thích rượu bia thuốc lá nói thật cái này nó chỉ đúng phần nào thôi phần nào bởi vì các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân thì bây giờ cứ liệt ra một loạt những cái đấy nó chúng chúng nó chặt chặt các con hiểu chưa con phải hiểu như thế này này đấy còn bây giờ con có đi con hút thuốc lá ra nói thật con cũng không bị không bị sao cả mặc dù con đang bị bệnh bệnh huyết, huyết áp bởi vì ta biết được cái gốc cái gốc là tại sao bị bệnh này con hiểu chưa đấy. À. nhưng mà nói là nói để cho con biết như vậy chứ không nên hút thuốc lá nhá và có tới ba bốn mươi phần trăm điều trị theo thuốc nhưng không hiệu quả tức là các bác sĩ người ta cũng khẳng định luôn ấy. tức là có tới ba mươi đến bốn mươi phần trăm điều trị theo thuốc nhưng không hiệu quả nên mọi người cần phải chú ý con hiểu nhưng mọi người vẫn phải không được chủ quan với cái bệnh này trong trường hợp cần thiết thì vẫn phải đến bác sĩ người ta kiểm tra con hiểu chưa nhưng các con phải biết được gốc rễ của vấn đề cái biểu hiện của bệnh cao huyết áp như đau đầu đau xung quanh cả đầu tức là đau đầu có thể là đau đầu một bên hay đau đầu hai bên hay đau đầu xung quanh con hiểu biểu hiện của bệnh cao huyết áp mệt mỏi chóng mặt khi huyết áp tăng một số người có thể gặp tình trạng như nóng mặt một số triệu chứng điển hình nghi ngờ bệnh tăng huyết áp như đau đầu, hoa mắt, phù tai, mất thăng bằng, thở, thở lông, chảy máu mũi, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt, mắt nhìn mờ, mắt đỏ, buồn nôn, ói mửa, tiểu máu, mất ngủ. Mắt nhìn mờ, mắt mình. Mắt con có bị mờ không, con thắng? Có, mắt con bị mờ. Ừ. Nhưng sau buổi khai sáng hôm nay rồi từ từ mắt con nó sẽ từ từ nó sáng trở lại con hiểu chưa vâng vâng <cười> bởi vì à, bây giờ ta sẽ khai sáng cho con những cái biểu hiện của bệnh cao huyết áp ấy. người ta cứ liệt kê ra như này thì nó đúng chứ không có sai con hiểu chưa nhưng mà vâng. thật ra nó không phải là đúng tuyệt đối con hiểu chưa đau đầu vâng. tại sao đau đầu thượng đế ngài đẩy từ trường đau đầu vào thì nó phải, phải đau đầu đây là gốc rễ của vấn đề ngày xưa con không biết tại sao nó đau đầu thì bây giờ ta chỉ thẳng cho con biết vị phật bên trong của con hay còn gọi là thượng đế bên trong của con đẩy từ trường vào cho con các con bị đau đầu đây có thể là do ngài khảo hoặc ngài cho các con trải nghiệm con hiểu chưa vâng đau đầu hay đau xung quanh đầu rất là đơn giản, ngài đẩy từ trường đau một bên thì nó phải đau một bên. Các con hiểu chưa? Rồi ngài đẩy từ trường đau khắp đầu, đau quanh đầu thì nó phải đau đầu. Rồi ngài đẩy từ trường đau đầu cấp độ 1 thì nó sẽ đau đầu cấp độ 1. Và ngài đẩy từ trường đau đầu cấp độ 10 thì nó phải đau đầu cấp độ 10. Các con hiểu chưa? Nó rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như con cái đầu con bây giờ ta bẹo một cái, ta bẹo nhẹ thì đau nhẹ, ta bẹo nặng thì đau nặng ta bẹo mạnh thì đau đau nhiều thôi nó y hệt như vậy thượng đế ngài dùng cái từ trường ngài ngài cho con khảo nghiệp hay ngài khảo đảo hay cái gì đấy vân vân con hiểu chưa cái này ta biết rõ tùy từng trường hợp ta biết cái nào là nghiệp cái nào là do ngài khảo rồi cái nào là trò chơi của ngài các con hiểu không vâng ngài chỉ có minh sư mới biết được còn các con có lúc các con sẽ cảm nhận được có những con có thiên nhãn thâm sâu biết được nhưng phần lớn ấy, các con nhỉ? các con không biết được chính xác tuyệt đối khi con không phải là một người tu hành giác ngộ biết hết tất cả các các cái sự vận hành của thượng đế cái nào theo nhân quả cái nào là theo sự khảo đảo con hiểu chưa nhưng à. cơ bản là thượng đế đều điều hành theo cá nhân quả con hiểu vâng à. Đấy, rồi mệt mỏi Tiếp theo có đó là cái sự mệt mỏi 
Con hiểu chưa? Vâng. Thì đương nhiên nó này nó vẫn thuộc về từ trường. Kể cả không có bệnh huyết áp đi chăng nữa, nhưng mà đẩy từ trường mệt mỏi vào thì nó sẽ mệt mỏi. Các bạn hiểu chưa? Nó đơn giản như là một người đang rất là khỏe mạnh cho vác cục đá vào tự nhiên bước chân đi nó sẽ nặng nhọc. Các bạn hiểu nó không thành thoát. Vâng. Các bạn hiểu chưa? Thì cũng cũng các con cũng hiểu đơn giản là gì một người đang khỏe mạnh đẩy từ trường ốm vào đẩy từ trường mệt mỏi vào bước chân đi nó không còn thanh thoát nữa nhưng tại sao con nào mà từng xem bóng đá sẽ biết là có những cầu thủ vẫn là cầu thủ đấy có trận trước đá như lên đồng con hiểu chưa đá ừ. hay thì thôi rồi con hiểu đá nó nhiều một sự thăng hoa con hiểu chưa bước chân như kiểu là chạy chạy như gió anh hiểu chưa nhưng có có hôm gọi là chạy nặng bước nặng nề như đeo đá như đeo đeo chỉ con hiểu con nào xem bóng đá con sẽ biết là cái sự nhiều khi là thượng đế ngài à, trong những trận bóng đá anh hiểu có sự tác động của thượng đế con nhá đừng nói là không cũng cho đội nào thắng cho cầu thủ nào gọi là hôm nay gọi là chạy như lên đồng thì nó khác con hiểu chưa đóng đẩy từ trường chạy như kiểu là chạy nó nặng nề anh hiểu rồi sai bước vẫn có anh hiểu chưa thỉnh thoảng thượng đế vẫn tác động vào ta xem ta biết rõ luôn anh hiểu chưa vâng cái này nó vi dụ nó như là <cười> thượng đế là gì gọi là ngài gọi là đại nghịch ngợm luôn anh hiểu chưa à, cho nên là thượng đế là, là, là gọi là ông đại nghịch ngợm luôn anh hiểu chưa nhưng mà nó hay lắm anh hiểu nó nhiều khi nó là tường mà nhưng mà nhân gian thì không có biết được không lý giải được có hôm thì thấy người ta đá như lên đồng đá thăng hoa mượt mà có hôm thì bước chân nó nặng như kiểu đeo đá vậy rồi khi khi huyết áp tăng lên một số người gặp tình trạng nóng mặt các bạn hiểu chưa nó phừng 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 nọc mặt mình nó nóng lên nó rất là đơn giản nó, nó thuộc về từ trường các bạn hiểu chưa bởi, ừ. bởi vì cái này ta đã được chứng minh rất rõ rõ ràng ràng rồi có lúc bởi vì ngày trước ta mới khai ngộ ra ngộ đại ra ngộ là ta chưa biết được cái điều này con nhá sau đó bắt đầu tu tiếp tu tiếp vẫn cứ đánh cờ tiếp nhỉ sau đấy là thượng đế thật ra là ngài thuyết phục ta ra hoàng pháp ta không hoàng pháp thật ra hoàng pháp vẫn cứ dạy như đức chúa đức phật vẫn như các minh sư ngày xưa là thế ta thưa với thượng đế là bây giờ có quá nhiều minh sư rồi thế ta không ra không ra hoàng pháp đâu ta không ra độ phải chưa Đấy, mà nếu mà dạy vẫn như ngày xưa thì không dạy nữa phải chưa thế là bắt đầu là cứ một mình một, một cảnh giới thôi đi chơi rồi ngồi thiền nhập định đi chơi cảnh giới nọ cảnh giới kia rồi đánh cờ với thượng đế phải chưa thế bắt đầu mới nần mà nần mò ra phải chưa Đấy, tức là đấy răng ngộ rồi nhưng vẫn bị ngài khảo anh hiểu chưa vâng. ngài khảo ngài dọa nạt đủ cái chuyện anh hiểu ngày nào cho mình đau nhức hôm thì nghe ông thêm cho khỏi không nghe ông cho đau này không được rồi này không được rồi sẽ bắt đầu bao nhiêu chiều bắt đầu cứ mang hết ra ông tật mình anh hiểu chưa mà mình thì không muốn ra hoàng pháp thấy chúng sinh gọi là vô minh anh hiểu chưa đau khổ mà nhiều khi nó không 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 biết được mà không dễ tin ấy con thấy chưa? Nên hai bây giờ có quá nhiều minh sư rồi, chúng ta không muốn ra hoàng pháp cho nên là bắt đầu thượng đế ngài cũng phạt đây, nhưng mà ta không muốn ra kiên quyết là không ra là không ra, cho nên các con biết ấy, người giác ngộ rồi, ấy, người mà thực sự đã giác ngộ rồi không muốn ra hoàng pháp, không muốn làm thầy ai cả, thực sự là không có muốn xem vào nhân quả nghiệp chướng thực sự thấy thiên hạ vốn vô sự có hiểu chưa bởi vì ai cũng là thượng đế ai cũng là phật ai cũng như mình không khác rồi không cần độ nhỉ? nhưng mà thật sự là khi sau khi ra hoàng pháp rồi đi chữa bệnh cho nhiều người mới thực sự mới thấy thương 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 mọi người nhiều người già bệnh tật rồi chân đi gọi là cá nhắc cá nhắc rồi nằm trên hư hử con này chưa rất là khó ải mà họ 
kêu trời nóng lúc trời cũng không thấu con thể chưa mà đi bác sĩ thì cũng uống thuốc uống đủ kiểu là nó cũng lúc khỏi lúc không cho nên là cái tình trạng nóng mặt đấy con hiểu chưa vâng đều là do cái từ trường nó thuộc về từ trường bây chẳng hạn như bây giờ con đang ngồi này thôi ta mà dùng một cái lực lượng hay thượng đế dùng một cái lực lượng đẩy từ trường nóng nóng mặt thôi tức là có, có một cái hơi nóng bên người con tự nhiên nóng luôn con hiểu chưa rồi đẩy từ trường nóng vào người con thì nó phải nóng cũng không có gì cả đối với quyền năng của thượng đế là nó không có cái gì cả các con nhé đấy có khi là ngài vừa làm cho nóng vừa làm cho lạnh luôn con hiểu kiểu sốt rét đấy vừa nóng lúc nãy nóng nóng toát một hơi sau sau lạnh luôn gầm cọc nó thuộc về từ trường con, con hiểu chưa đẩy từ trường nóng vào thì nó sẽ nóng mà đẩy từ trường lạnh và nó sẽ luôn gầm cọc trên đẩy từ trường nóng vào thì nó gọi là cao huyết áp rồi đẩy từ trường lạnh vào nó thành là tụt huyết áp con hiểu chưa không có gì cả rất là đơn giản nhưng các con nghe bài pháp này tự nhiên các con biết được gốc rễ của vấn đề đây là do thượng đế điều hành khi khi các con đã biết được cái bí mật này rồi tất cả những ai mà nghe được những cái bài pháp này này khai sáng đến tận cùng của sự việc này này thì tự nhiên những cái bệnh đó những bệnh nếu mà có đang có bị bệnh cao huyết áp cũng được giảm hoặc những người nghe rồi thì thượng đế có khảo nên người có cho trả nghiệp trả rất là nhẹ nhàng thôi đây chính là thông điệp của thượng đế thông điệp xuống luôn bởi vì những cái gì các con biết rồi thì ngài không đánh cờ nữa hoặc ngài đánh cờ qua loa thôi bởi vì đã biết rồi nhưng phải tin tin sâu vào cái này mà các con tin hay không tin hay ai nghe thấy được cái này tin hay không tin thì cái này nó thuộc về chân lý nó thuộc về sự thật mà tin thì là có nợ mà không tin thì cũng không sao quý vị nào không tin thì không sao nhưng mà à, cái sự thật cái này nó thuộc về sự thật đó là chân lý rồi hoa mắt các con hiểu chưa hoa mắt chóng mặt nó đều thuộc về từ trường chứ không có gì cả ra đẩy từ trường hoa mắt chóng mặt vào thì nó phải hoa mắt chóng mặt Ta kể cho con nghe một câu chuyện. Có đạt đấy, Thượng Đế Ngài chứng minh luôn. Con hiểu chưa? Con gà đang sống. <cười> đang sống. Đang bình thường. Ngài đẩy cho từ trường cái quay quay đưa 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 nằm vật ra luôn. Lúc đấy Ngài thông điều xuống. Con hiểu chưa? Bây giờ ta đã đẩy từ trường vào con gà kia. Con hiểu chưa? Tức là con gà đang bình thường rất là khỏe mạnh. Con hiểu chưa? Con gà sống luôn đấy. Con đợt đấy ta về Việt Nam, về quê. Hiểu? Tức là Thượng Đế thông điệp xuống. Bây giờ ta sẽ chứng minh cho biết kể cả động vật luôn. Con hiểu chưa? Ta đẩy từ trường vào nó sẽ bị. Con gà đang sống, đang 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 chơi bình thường thôi tự nhiên ngài đẩy từ trường phát bắt đầu con gà quay 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 nằm vật ra luôn anh hiểu chưa xong đến ta đến ta xoa xoa một tí tự nhiên nó hồi tỉnh còn nếu mà ta không đến xoa xoa một tí thì nó cũng nghèo luôn các con hiểu chưa đấy hoặc là trong trường hợp mà thượng đế ngài rút từ trường ra thì nó sẽ hết con hiểu chưa nhưng nếu mà mà đẩy mạnh quá rồi ngài đẩy một cái lượng gọi là cái từ trường nó mạnh quá rồi nó sẽ gây ra những cái tác động bên trong ví dụ như nó sẽ làm cho vỡ mạch máu ở bên trong có, nào? có những lúc mà thượng đế ngài đẩy nó quá tay ấy, có những lúc ta biết thượng đế ngài không có ý làm như vậy đâu nhưng mà chót đẩy quá tay tức là cho cho nhiều quá có nào chưa thì nó gây ra cái tình trạng mà cái người đấy có thể là bị con biến tai biến vỡ mạch máu anh nhá 
các con cứ bình tĩnh nha xong ta giảng từng từng phần từng phần một Thế nào hoặc là thở lông cái thở nông tức là gì tự nhiên cái hơi thở của mình nó ra vào nó không nó không bình thường nữa cái nó ngột ngạt Thế nào thì cái này nó vẫn thuộc về từ trường có lần ta đã khai sáng cho con rồi tức là tức là thở nông tức là gì khi đấy thượng thượng đế dùng một cái lực lượng ngài như đặt vào mũi mình hay họng mình anh hiểu chưa nhưng mà cái này mắt thường không nhìn thấy anh hiểu chưa có thiên nhãn mới nhìn thấy được thiên nhãn thâm sâu mới nhìn thấy được anh hiểu chưa thế con mới nhìn thấy một cái cái lực lượng đặt ở ở mũi mình ở hai mũi mình hay ở họng nó thuộc về cái từ trường nó chắn cái hơi thở đi con hiểu không thì lúc đấy con cảm giác nó rất là khó thở thở nó không được nông nông nữa bởi vì nó, các con tưởng tượng nó như một cái màng Thế nói ví dụ như kiểu bây giờ cái mũi mình đang bình thường như này bây giờ có một con lấy cái vải màn này cái vải màn rồi dày mình bịt cho tự nhiên là khó thở tự nhiên cái thử thở ra thở vào nó sẽ nông nó hít vào nó không có đủ khí nó, nó vào anh hiểu thì thường đến ngày dùng cái quyền năng kiểu kiểu như vậy anh hiểu chưa các con bây giờ lấy một cái bông con bịt vào mũi vẫn thở được đúng không lấy cái bông cái bông cái bông ấy con nào con đặt vào trong mũi mình đặt hai nỗi mũi mình nó vẫn thở được nhưng mà cái hơi thở nó không có sâu nữa thì trong trường hợp đến ngày dùng quyền năng cũng y hệt kiểu này trên lần sau mà khi con khó thở con cứ hít thật sâu thở ra từ từ hít thật sâu thở ra từ từ thì mình sẽ phá được cái từ trường này những từ trường đấy thượng đế đẩy vào nó không khó các con hiểu chưa vâng có lần đấy ngài đánh cờ mới ra ngài đẩy từ trường ngạt mũi nhỉ ngạt ngạt mũi mà mũi đang bình thường không có hắt xe hơi sổ mũi bình thường nhưng tự nhiên là ngạt không thở được tắc các con mà nếu mà một người khác là phải thả bằng mồm nhưng ta kiên quyết ta không thả bằng mồm ta cứ thả bằng mũi hít thật sâu thả ra từ từ hít thật sâu thả ra từ từ anh hiểu một tí là thông luôn nhưng mà ta thì rất là tự tại trong những trường hợp như thế này còn người đời các con ấy, không biết được nguyên nhân gốc rễ bắt đầu mới hoảng sợ ra mà càng hoảng sợ ra thì lại càng nặng ra con hiểu con hiểu chưa bởi vì càng hoảng sợ ra không khác gì mình mở cánh cửa ra mình đón nhận cái đó các con hiểu không thì cái đấy nó càng vào nhiều mà càng vào nhiều thì nhiều cái chuyện dẫn đến nó, nó sẽ không hay nữa con nha vâng rồi đau ngực khó thở tim đập nhanh nó vẫn thuộc về sự điều hành của thượng đế đơn giản thôi đau ngực bây giờ ngài đẩy từ trường đau ngực là nó phải đau ngực thôi mà trước đó chưa từng đau bao giờ bây giờ ngài đẩy cho cái nó nhói đau một nó nhói đau một tí thôi nó sẽ nhói đau rồi ngài đẩy cho nhói ba lần nó ba lần là ngài đẩy cho nó nhói đau nửa ngày nó nhói đau nửa ngày luôn anh hiểu chưa đẩy cho từ trường đau ngực nhiều nó sẽ đau ngực tức ngực ấy anh hiểu chưa? Nhưng các con phải biết rằng ấy tất cả đều có cách hóa giải hết là ta đang 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 thống kê ra đã anh hiểu chưa? Rồi chóng mặt thì nói rồi mắt mờ anh hiểu chưa? Mắt mờ cũng vậy. Mắt mờ bởi vì sao? Bởi vì tự nhiên nó có một cái từ trường bằng trước mắt các con ấy tập vào mắt các con ấy tự nhiên mình nhìn nó không còn rõ nữa này mắt thường không nhìn thấy nhưng mà các con thì biết đấy, cái mắt mờ đấy nó thuộc về từ trường nó là con gái ra cũng bị con hiểu chưa con gái ra cũng bị tức là đi bác sĩ người ta khám là à, mắt mà có vấn đề tức là nhìn không được rõ nữa các con hiểu chưa tức là người ta cho một cái chữ một cái chữ cái nào ở xa xong mình đọc mình không đọc được mà người khác đọc được thì người ta kết luận là mắt mờ Đấy, xong bắt đầu đi khám xong người ta cho đeo cái kính con hiểu chưa xong cái kính xong bắt đầu vẫn mờ xong tăng kính lên tăng kính dần lên nhưng trong trường hợp này nếu mà các con đã biết được đây là cái sự điều hành của đế thì chỉ cần niệm làm gì xin ngài xin ngài cho mắt con sáng trở lại
rồi mình sẽ tập tập về mắt này mình dây 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 ra nó tan những cái từ trường này ra trong máu huyết nó lưu thông các con hiểu chưa rồi lấy cái, cái nước sạch ấy, mình rửa mắt các con hiểu không thì tự nhiên cái từ trường này nó tan ra mình vừa xin cầu nguyện thượng đế xin ngài ừ, hóa giải cho mình cái bệnh này xin ân sư xin thượng đế hóa giải cho mình rồi mặt khác mình vẫn phải tập thể dục mình lấy hai tay mình xoa xoa này mình dạy và dây vào mắt này để cho nó tan cái từ trường này ra thì cái cái nghiệp này nó sẽ được hóa giải còn nếu mà người nào mà không cứ tin tin như vậy xong bắt đầu đi mua kính mua kính thành quen Đấy, xong rồi mua kính về nhìn nữa mà không lại phải tăng kính lên các con hiểu chưa wow. hoặc là con trong những trường hợp này phải nhìn nhìn mặt trời nữa nào? dùng cái ánh sáng của mặt trời để mình rửa rửa mắt mình tẩy rửa những cái từ trường trong mắt mình ra nó đều có hiệu quả hết con nhé hoặc ngồi thiền tập trung vào mắt trí huệ rồi tập trung lực lượng vào mắt mình đều có tác dụng làm cho mắt sáng như nãy con nhé rồi buồn nôn buồn ói các con hiểu chưa nó vẫn thuộc về từ trường không có gì cả nhưng mà thường thường mọi người hay có hay nhập vào con hiểu chưa còn ta khác nhỉ thượng đế có đẩy con nào ngày đẩy ngày xưa thì còn không biết còn nhập vào Chứ bây giờ đẩy cái là mình bắt được cái từ trường ấy mình nhìn cái nó đã tan con hiểu chưa rồi có lần thượng đế bây giờ là bây giờ ta cố tình nó đẩy rất là mạnh rất là mạnh con sẽ hóa giải kiểu gì ôi ta hóa giải rất là dễ nhỉ nhưng vấn đề mọi người không biết là cứ nhập vào cứ nhập vào nhưng mà các con rất là khó để mà thực hành như cách ta chỉ dạy được cho nên ta phải xuống thấp xuống để dạy cho con những cái cách hóa giải chẳng hạn như ngài ngài đẩy từ trường buồn nôn vâng. trong trường hợp mà mình chẳng may mình ăn một cái gì đó mà thực sự mình biết nó nó có vấn đề chẳng hạn nó thiêu thối thì không nói các hiểu chưa nhưng có khi mình ăn uống bình thường người khác ăn uống bình thường không sao nhưng mình ăn thì bị nôn ạ trong trường hợp này mình mình phải tỉnh thức để mình mình định tâm mình lại nhỉ đúng này mình không có sợ cái đầu tiên ý, đầu tiên và tiên quyết cho con có thành công có hóa giải được không ấy đó là không sợ bình tĩnh và không có sợ để tìm ra nguyên nhân và khi tìm ra được nguyên nhân rồi thì sẽ có cách đối phó có cách giải quyết vấn đề ngày xưa các con chưa tu pháp này và chưa một vị minh sư nào giảng tới chỗ này thì con không biết đây là nhưng bây giờ các con đã biết rồi tức là biết được nguyên nhân tất cả đều là sự vận hành của thượng đế đều là ngài dùng từ trường ngài điều hành mình thì trong trường hợp này là mình phải mình biết được cái nguyên nhân gốc rễ đều là do sự vận hành của vua luật nhân quả của thượng đế thì lúc này mình biết rõ rõ ràng ràng không sai lầm không mê lầm rồi thì mình sẽ bình tĩnh ví dụ như ngày đẩy từ trường mình mờ mắt à, ngay lúc đấy chớp chớp mắt liên tục chớp mắt liên tục và bên trong thầm cầu nguyện om phật tổ tối cao om đức phật tịnh quang xin ngài hóa giải cho con cái bệnh à, mắt mờ này xin ngài cho mắt con sáng lại con thấy chưa một mặt mình xin một mặt mình chớp mắt luôn giải quyết ngay cái lúc đấy chứ không để chờ đến năm mười phút sau các con hiểu chưa vâng. cái vấn đề là mọi người không giải quyết cái chỗ này này không giải quyết ngay bắt đầu nó mới thành bệnh mãn tính các con hiểu chưa đấy. giải quyết ngay chớp chớp mắt chớp chớp mắt dùng tay nóng nóng lên xong dây 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 nhẹ vào thì đảm bảo con trong vòng một hai phút sau năm mười phút sau mắt trở lại bình thường vâng. Đấy, phương pháp là như vậy chứ không có khó gì cả. Để mắt mờ, chẳng hạn như về <cười> về mất ngủ. Những cái bệnh này nó diễn đến cái tình trạng mất ngủ nữa. Vâng. Tại sao mất ngủ con biết không? Này, ta kiểm tra con Diệu Hòa, con Diệu Hòa tại sao mất ngủ con Diệu Hòa? Diệu Hòa nghe pháp nhiều.
dạ con bạch ân sư ạ con bạch các uh, chư vị uh, con uh, có lần con thấy uh, ngài giảng là uh, khi mất ngủ đấy là chẳng qua là uh, thượng đế đẩy cái từ trường tỉnh táo vào cho mình để mình không buồn ngủ ạ thì mình chấp vào đấy là do mình đồng hóa với cái cái khó cái tức là cái muốn ngủ nhưng mà không ngủ được rất tỉnh táo và thậm chí là À, mất ngủ nhiều thành mệt nhưng mà đồng hóa với cái cái năng lượng từ trường đó cho nên là nhận đó là mình ạ và không có cách hóa giải cho nên là nhưng mà thực chất ra là hoàn toàn là thượng đế ngài đẩy vào cái từ trường đó vâng ạ cái này con trả lời không được chính xác lắm dạ. trong trường hợp này con phải hiểu là này mình mình mất ngủ bởi vì thượng đế ngài không đẩy từ trường buồn ngủ vào thì nó không có con hiểu chưa cái thân xác này và ngài không đẩy từ trường buồn ngủ vào ấy không đẩy từ trường ngủ vào ấy thế còn thức 30 năm cũng được luôn nhá có người bị 30 năm không ngủ rồi có người 20 năm có người 9 năm rồi cũng là học trò ra nhá có học trò là 30 năm không ngủ cứ nằm vậy thôi nằm tỉnh keo vậy thôi nhưng cái vấn đề là không mệt con nhá không ngủ nhưng mà lại không mệt anh hiểu chưa rồi có người bị 9 năm có thể cho con thí 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 bị 9 năm không ngủ ngài không đẩy từ trường buồn ngủ vào thì lấy gì buồn ngủ con thấy chưa ngày xưa ta ta tập luyện gọi là 10 ngày không ngủ liên tục tự mình tập luyện ngày xưa chưa chưa khai ngộ chỗ này ngày xưa đang đi tu như con ấy bắt đầu huấn luyện mình huấn luyện mình không ngủ nhiều khi nghe ông minh sư khác suy dạy không phải chữa cái bệnh đấy bây giờ là mình cứ làm như vậy làm như vậy trong một tuần không ngủ không ngủ nó sẽ hết hết cái nghiệp đấy nó sẽ hết anh hiểu chưa chẳng hạn cái nghiệp bị bị ma atona hay ma quỷ đến trêu hiểu chưa hay đến nó hành minh sư ấn độ minh sư này học ấn độ ngày này ngày học ở ấn độ nên dạy là gì tức là trong một tuần cứ là đi ngồi thiền hoặc là đi nao những kinh sách kinh kệ này một tuần liên tục thế con ma nó tự bỏ đi con thấy chưa nó cũng đúng nhưng mà không đúng này sai không đúng với chân lý sự thật chân đạt đấy là ta cũng ta không ta không bị cái chuyện là bị bị ma đến trêu con thấy chưa nhưng mà ta, ta tập luyện cho mình ý tập luyện cho mình gọi là không ngủ kiên quyết trong một tuần không ngủ ôi lúc đầu nó khó chịu lắm Ở khi mình kiên quyết như vậy ông thượng đế ông lại đẩy từ trường ba ngày đầu là cứ mình mình khi mình có một cái đích được mình quyết tâm cao thì tự nhiên nó, nó tỉnh táo vô cùng đến ngày thứ tư bắt đầu thượng đế là cứ nhằm nhằm cái lúc một cái tinh thần bắt đầu mình nó nó xuống xuống một tí là ngài đẩy đấy cần thời gian ngài toàn vậy thôi cái, cái lúc mà tinh thần mình lên cao là ngài À, ngài để yên còn lúc mà thấy tinh thần xuống xuống rồi xuống xuống rồi bắt đầu là ngài đẩy nhưng lúc đấy mình lại đẩy tinh thần mình lên cao thì tự nhiên mình sẽ vượt qua trên cái từ trường buồn ngủ ấy, là do thượng đế ngài ngài đẩy vào nếu mà ngài không đẩy vào từ trường ngủ buồn ngủ vào thì không ngủ được nó sẽ mất ngủ cái vấn đề là ngài cũng không những không đẩy từ trường buồn ngủ và bắt đầu ngài đẩy từ trường suy nghĩ đúng sai phải trái thật giả nằm đây nhưng toàn nghĩ lung tung thôi lại nhập vào nữa thì lại càng không ngủ được các bạn hiểu chưa nhưng mà ta biết cái nguyên nhân này cái bí mật này ngài chưa có nói ngài chưa có cho nói đúng này <cười> bởi vì là sao bởi vì là thượng đế ngài không có ngủ con hiểu chưa các con ngủ cái thân xác này ngủ nhưng mà thượng đế thì không có bao giờ ngài ngủ con hiểu chưa nên nhiều khi là ngài cứ đẩy từ trường bắt đầu là trò chuyện trong đầu mình nghĩ đúng sai phải trái thật giả trong mình cứ nhập vào là cho nhập vào thì bắt đầu cứ tỉnh táo thôi thôi nghĩ lung tung nghĩ 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 hết chuyện này nghĩ ra nghĩ nhiều quá xong ngài đẩy từ trường đau đầu buồn cười vậy anh chứ không phải nghĩ nhiều mà đau đầu nhá các con phải hiểu rõ cái chỗ này này không phải nghĩ nhiều mà đau đầu 
xong bắt đầu ngài đẩy từ trường đau đầu vào xong bắt đầu lại đẩy tiếp một từ trường do nghĩ nhiều đau đầu thượng đế ông cứ nửa siêu diệu này con hiểu chưa Đấy, nó cứ siêu vi tế như thế này làm sao mà con thoát được cũng cứ, cũng cứ đẩy từ trường nhưng tại sao con thu nhiều khi là ta, ta không muốn uh, cho con <cười> câu thông sớm ở bên trong ấy câu bên sống sớm bên trong là nhiều khi nhiều người bị câu thông sớm bên trong không ra chia sẻ lung tung ấy mà nó không đúng với chân lý không đúng sự thật mà những cái chỗ các con đang nghe này các con không được dạy bên trong các con hiểu chưa trừ khi con nghe ta rồi xong bắt đầu bên trong sẽ dạy con hiểu chưa bởi vì con không có sứ mệnh mà được tới chỗ này thì các con phải biết là phải trải qua bao nhiêu cái sự khổ hại đánh cờ rồi thì ngã lên ngã xuống mới 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 khai ngộ tới chỗ này chứ không phải là các con cứ câu thông được bên trong nó con được dạy như này bên trong là còn nửa còn siêu diệu nữa con hiểu chưa Wow. nhưng tại sao có người được câu thông bên trong được 5 năm rồi ngài nửa cho đi đào vàng đến chỗ đó chỗ kia có một khối vàng đấy đi đào vàng ôi thế là đi mua cuốc mua xẻng xong là đánh hẳn ô tô đến nhà người ta đào vàng hiểu chưa đến hẳn cái mảnh đất đấy đào vàng đến đào vàng ngài bảo một mét nửa mét là có vàng đào một mét nửa mét không thấy đào tiếp một mét nữa không thấy trên ngài bịt mũi ngài cười anh hiểu chưa ở câu thông bên trong là như vậy bắt đầu ngài khảo cái vi tế bên trong nữa nhỉ? xong mình cứ tin à, nhưng mà cái từ trường đấy các con không thể không tin được Ủa, ngày, cái đấy cái từ trường nó thật vô cùng nhưng ngày trước ta đi tu lúc đấy có mấy vị tu được câu thông bên trong anh hiểu chưa Ủa, xong là đến bây giờ trình độ của mấy vị đấy còn thua cả học trò của ta mà mặc dù nó đã câu thông năm sáu năm năm hai nghìn mười bảy con nhá hai nghìn mười bảy nhưng bởi vì vị thầy của họ không phải là bậc đại triệt ngộ các con hiểu chưa rồi cứ cứ bảo bên trong câu thông với ông bên trong là câu thông với ông nào ông phật hay ông ma những lực lượng nào các con, con hiểu chưa Đấy, câu thông rồi nhưng ông vẫn nửa bên trong ông nửa ra gọi là ông phật hay ông ma câu thông với ông nào Đấy, nếu câu thông với ông Phật là đi lên, mà câu thông với ông Ma là đi xuống. Bên trong câu thông rồi mà họ vẫn cứ Phật Phật Ma Ma đánh nhau bên trong. Các con hiểu chưa? Nên khi ta khai ngộ rồi ta phải quay lại, ta độ, ta nhận được thông điệp của Thượng Đế, quay lại độ mấy mấy vị này. Toàn ngộ trong mê thôi, câu thông bên trong. Cho nên con thu không biết, ấy, bởi vì con tu với ta, con được câu thông bên trong, con được dạy sáng suốt, chứ còn con tu với các vị khác chưa, chưa phải đại triệt ngộ ấy. Đấy, cứ bảo câu thông bên trong câu thông với ông nào ở bên trong ông trắng hay ông đen nó bắt đầu nó vẫn chia ra Đấy, các con hiểu chưa ngồi hai năm thế năm lúc ngài thông điệp xuống cầm cái cuốc cầm con đến chỗ kia đến địa chỉ chỗ này chỗ kia xong là đào chính xác chỗ đấy xong đến đào lên nửa mét nó có vàng Người, những người đấy tu nó cũng buông xả rồi nhưng nghe nói có vàng để cầm tiền đi giúp đỡ người nọ người kia thì thích các con hiểu tin nhưng cái vấn đề cái từ trường nó thuộc về từ trường cái từ trường nó như thật không tin không được luôn từ trường các con không hiểu cái từ trường thật đâu các con khi nào phải chứng nghiệm được mới biết được nhân câu thông bên trong nó cũng bị nửa siêu diệu lắm các con hiểu chưa cho nên phải có trí tuệ sáng suốt tôi phải có thiên thiên nhãn nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới nhìn xuyên qua cái giả con hiểu chưa thì mới thấy được cái thật Nên cũng giống ông ông um, chư bát giới cứ nhìn thấy cái gái đẹp là tí tởn con hiểu à, cứ nhìn thấy gái đẹp là gì rồi cứ nhìn thấy quan ông mùa tát đến lại xì si xô nhưng có biết bên trong là cái gì bên trong là yêu quái con hiểu chưa tức là phải nhìn xuyên qua để thấy được cái chân tướng của cái sự thật ông con tôn ngộ không ông có thiên nhãn ông nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới rồi Đấy, yêu quái có giả kiểu gì có giả là bồ tát hay có giả là phật hay là có giả là đường tăng các con hiểu chưa Đấy, trên tại sao có đường tăng thật và đường tăng giả ông vẫn phát hiện là đâu là đường tăng thật đâu là đường tăng giả các con hiểu chưa trên phải có cái thiên nhãn đấy ạ còn thiên nhãn con này vẫn đang bị bị khảo thôi vẫn là thiên nhãn nhìn thấy ở 
ở phần bên ngoài thôi chứ chưa nhìn xuyên qua cái đó nữa phải có thiên nhãn nhìn xuyên qua cái cái cảnh đó nó nó thật cảnh thật với cảnh giả nhưng tại sao bây giờ vẫn có minh sư ra giảng toàn cái pháp nhị nguyên tức là bảo thế giới sắp đến cơ gọi là hủy diệt rồi đến năm bao nhiêu là chỉ còn 18 nước thôi rồi có ngài thì bảo là đến năm 31 là không còn người nào trên thế giới hoang đường thì thôi rồi bởi vì các ngài không có thiên nhãn nhìn xuyên qua cái cái khảo này tức là thượng đế cho ngồi thiền ngài cho một cái cảnh anh hiểu À, cho nhìn biết trước tương lai bắt đầu là cái cảnh nó nó y như thật là thế giới bị sóng quận quần quận nào? rồi núi thành biển rồi người chết hàng loạt nan liệt các con hiểu chưa động đất sóng thần xong nó hiện lên chứ năm 2031 đại loại như vậy các con hiểu chưa kiểu kiểu như vậy xong bắt đầu mình ngồi mình xem xong mình tin những cái từ trường đấy là từ trường thật các nào tin đến năm đấy là không còn nó bắt đầu ra giảng cho cho học trò cho giảng cho chúng sinh thế là cứ tin như vậy xong mang ra giảng như vậy làm cho chúng sinh gọi là hoang mang luôn có nhiều người bán đất bán bán nhà đấy. bởi vì cứ tưởng là năm 2012 là hết rồi bởi vì có đợt là ta tưởng là năm 2012 là cái năm gọi là tận diệt đấy con có người bán đất bán nhà cái đợt đấy đi xong vẫn như như thế xong bây giờ lại vẫn cứ như vậy này cho nên phải, phải có cái thiên nhãn nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới nhìn xuyên qua cái sự thật con nhá có nhiều vị minh sư bây giờ vẫn cứ tin vẫn cứ tin tin là cái cơ khảo đảo này nó sắp xảy ra là nó chỉ còn bao nhiêu người thôi đảm bảo qua con nó biết đấy Chuyện này đã được hóa giải và nó không còn chuyện đó xảy ra nữa. Cho nên các con cứ sống bình an, sống tự tại. Sống với thiên đàng bên trong mình. Sống với niềm an vui bên trong mình và nhìn đâu cũng thấy Phật. Đấy trời. Nó con tu đến chỗ này rồi. Thượng đế Ngài sung sướng vô cùng. Bởi vì các con đã biết được nguồn cội. Đã biết được chân tướng của sự thật. Thế Ngài rất là vui. Trên này là khai mở thiên nhãn. Nó có bài khảo của khai mở thiên nhãn. Rồi khai mở khâu thông với vị Phật bên trong. Nó có bài khảo bên trong. Rồi cái bệnh cao huyết áp các con hiểu chưa? Đấy, là tăng huyết áp nó có thể dẫn đến nhiều cái biến, biến chứng nguy hiểm. Đầu tiên là khi huyết áp tăng, tim cần hoạt động nhiều hơn để bơm máu lên. Khi áp mực máu lên thành mạch cao sẽ gây ra tình trạng gọi là viêm và sơ vỡ, sơ vỡ thành mạch. Do vậy biến chứng của tăng huyết áp sẽ gây ra cái sự quá tải cho tim và sơ vữa và mạch máu có thể có thể gây ra các biến chứng như là nhồi máu cơ tim này rối loạn nhịp tim này và làm tăng tình trạng xuất huyết xuất hiện các cục máu máu đông rồi ngoài ra còn có thể làm cho tình trạng đột quỵ thận mắt tất cả các biến chứng do tăng huyết áp gây ra đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tức là cơn cơn tăng huyết áp đột ngột ấy, là tình trạng huyết áp à, tối đa, huyết áp tâm thu lớn hơn 180 mmHg. Thì các con biết đấy, lúc đấy các con cứ bình tĩnh, tất cả cứ bình tĩnh. Bởi vì các con càng khi bị cái tình trạng này, lúc cái quan trọng nhất là tỉnh táo, bình tĩnh và trở thành người quan sát ngay khi ấy thôi. 
là thượng đế đã dừng lại rồi các con hiểu chưa còn khi mình nhập vào ấy mình đồng hóa vào ấy, bắt đầu ngài sẽ tức là mở cánh cửa cho ngài đẩy vào còn khi mình chỉ quan sát thôi tức là mình đang sống ấy sự tỉnh thức đang sống với tánh biết nó với các con đang ở cùng thượng đế rồi ngài biết con biết thì tự nhiên là ngài sẽ rút lại biết rồi thì ngài không rút nữa không có đẩy vào nữa nó y hệt như có người gọi là quyết định ném gọi là ném ném cho ném do ném chấu vào nhà con con hiểu chưa con nhìn thấy rồi thì người đấy tự nhiên sẽ dừng lại các con hiểu chưa bây giờ cái ngôi nhà mình đang thơm tho sạch sẽ này tự nhiên có người cứ mang do mới chấu mới phân ném vào nhà mình ngày xưa mình không biết mình, mình không có đứng mình canh các con hiểu chưa bây giờ mình biết rồi mình đứng mình canh rồi thì người vừa mang do mang phân bị ném vào nhà mình thì mình đã biết rồi thì đương nhiên là cái người cái người đấy sẽ bỏ bỏ đi thì cũng như vậy khi con sống với cái tánh biết nó con đang ở cùng với thượng đế các con đang là thượng đế các con hiểu chưa còn khi con sống với sự mê muội sống với sự vô minh nữa, sống với cái sự phàm phu nhận thân xác này là mình con đang đồng hóa mình là phàm phu cho nên thượng đế ngài mới đẩy từ trường khảo đảo là như vậy con hiểu chưa <cười> chứ không có gì cả khi mình sống với tánh biết sống với sự sáng suốt mình với thượng đế gọi là đang đồng nhất thể với thượng đế là gì là sáng suốt là sự sáng suốt thấy biết rõ ràng không mê nầm và tình thương nồng từ vi bác ái các con phải quan niệm như vậy khi con quan niệm như vậy thì không có thượng đế nào mà cố tình đẩy từ trường làm cho con đau nhức bệnh tật cái này chắc chắn và tuyệt đối luôn con nhá ngài lúc đấy ngài cố tình ngài đẩy từ trường khảo khảo thì cho con chứng nghiệm một chút thôi con hiểu chưa rồi lúc đấy con chỉ thành tâm mình xin thôi Hoặc thành tâm hướng về thượng đế hướng về minh sư rồi tập luyện như tất cả những gì ta bảo thì tự nhiên là nó được giải được giải trừ hết con hiểu không ngoài ra nó còn có những khi gặp tình trạng tăng huyết áp đột ngột ấy, bệnh nhân có thể gặp biểu hiện như đột nhiên đau đầu dữ dội cái này bác sĩ không biết được nguyên nhân cũng rất là đúng các con hiểu đột nhiên đau đầu dữ dội bởi vì rất là đơn giản lúc đấy từ trường ngày đẩy từ trường đau đầu quá nhiều vào người và đầu mình ấy, thì nó đau thôi không có gì cả trên cái lúc đó mình bình tĩnh mình hít thật sâu thở ra từ từ mình nhìn cái đau đó nhìn cái đau đầu đó nhìn cái từ trường đau đầu đó chứ không nhận cái đau đấy là mình ngay khi ấy nó đã khác rồi các con hiểu chưa nên tại sao vừa rồi ta sang pháp ấy, có chuyến hoàng pháp bên bên paris À, có con si ta, con nhàn, có mấy con ấy. Tức là khi ta bấm huyệt cho mọi người Thì mới đầu kêu ai ái, kêu ai oái luôn Bấm rất là nhẹ thôi, nó đầu kêu nà kinh lắm nhỉ Lúc này trong trường hợp này nó con đang nhập vào Đồng hóa mình với cái đau đấy Lỡ đây là trạng thái của người bình thường, của người chưa tu, của phàm phu Đồng hóa mình là thân xác này Đồng hóa mình là cái đau đấy nhưng phải biết con người chân thật của mình là cái gì Con người chân thật của mình là linh hồn Là thượng đế Là ánh sáng Là tình thương Con người chân thật của mình gọi là đạn bắn Không chết Đi xuyên qua nửa Đi xuyên qua tường không có gì nào mình chết được mình sống bất diệt được các con hiểu chưa? đấy mà con người thật của mình nhưng mình lại cứ cứ nhận cái đau này mình nhận cái thân xác này là mình mình đồng hóa với nó cho nên là khi mình càng đồng hóa thì cái đau nó càng nhiều các con hiểu chưa? tức là thượng đế càng đẩy cho đau mê nấm các con hiểu không? còn khi con chuyển từ trạng thái đồng hóa đó đồng hóa với cái đau chuyển sang trạng thái quan sát cái đau nó còn lên một cấp độ khác này tức lúc này các con sống với cái tánh biết 
trở thành người quan sát nó bây giờ là quan sát cái đau chứ không đồng hóa với cái đau nữa thì lúc này ta có bấm huyệt ta có bóp đau mạnh hơn nữa nó cũng không đau nó không đau như cái lúc mình đồng hóa các con hiểu chưa và thượng đế ngài cũng sẽ điều hành theo kiểu là à, ngài sẽ điều hành theo kiểu là khi mình sống với tỉnh thức là cái từ trường đau được thu hút ra con 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 hiểu không không đau bởi vì cái đau này nó thuộc về cảm giác của từ trường cái này nó lại càng siêu vi tế nữa. đến mà dẫn đến chỗ này nó càng siêu vi tế nữa nhưng chỗ này ta sẽ giảng một bài khác nữa. giảng cái bài thấp này các con nghe còn có khi còn đôi các con nghe thì có thể có người tin người có người tin tuyệt đối có người tin bao nhiêu phần trăm nhưng mà uh, cái người ngoài họ nghe cái này họ sẽ đôi khi họ sẽ còn mơ hồ con nào <cười> Ngoài ra còn có những biểu hiện thường liên quan đến như những biến chứng này mà cơn tăng huyết áp đột quỵ gây ra này. Cơn đau thắt ngực. Tức là đau ngực nó thắt lại nhỉ? như kiểu con bóp bóp ngực lại mình. Đấy. rồi nú nẫn. Rồi nơ mơ. Nơ mơ tức là nú nẫn nó bắt đầu quên ấy. nhớ nhớ cơn quên nữa nào. Rồi cái trạng thái như kiểu đi đứng nó không còn thăng bằng thân thể mình đang đi trên đất này nhưng cái cảm giác như nó không còn thăng bằng nó không còn như kiểu là mình đi trên đất cảm giác nó nghiêng nghiêng ngả ngả đấy rồi thậm chí có thể co giật nếu cơn đột quỵ có thể bị nhiệt yếu một bên người méo miệng hôn mê các con hiểu thì tất cả cái này đều thuộc về từ trường nhưng thượng đế ngài dùng quyền năng nó kinh khủng như vậy các con hiểu không Bấy lâu nay mình không biết là mình cứ, cứ chạy đông, chạy tây. Thuốc thang, bệnh viện. Nhưng bởi vì mình cứ phụ thuộc vào bệnh viện, phụ thuộc vào thầy thuốc, mình mới bị nặng ra nhé. Các con hiểu chưa? Còn ngay khi ấy các con hóa giải thì nó hết luôn. Nhưng bởi vì các con không biết này, người đời không biết này, nó mới nặng ra. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái thời gian vàng, ấy, là cái thời gian nó vừa vào cái là mình xử lý ngay nó hết nhưng bắt đầu ngồi chờ bác sĩ gọi xe cấp cứu xong nằm đơ đấy thì bắt đầu là cái lúc đấy cái từ trường nó càng lúc càng nhiều lên các con hiểu không nó càng nặng ra giống như đánh cờ anh hiểu chưa bây giờ có 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 mình đánh cờ với ai đó anh hiểu? bây giờ bên đối phương họ đi nước hết cả chiếu tướng đi một hai nước nữa là chiếu tướng hết cả bắt đầu mình mình không có dùng tất cả những cái quân của mình để mình đỡ cái nước hết cờ này thì đương nhiên cái chuyện hết cờ là phải hết thôi hoặc mình vẫn đi nhưng mình không chọn cái nước đi sáng suốt nhất để đỡ hết cờ mà mình đi cái nước cờ rất là mê rất là thấp ấy, các bạn hiểu chưa không đúng ấy, các bạn hiểu chưa thì đương nhiên hết cờ nó vẫn xảy ra con nào đánh cờ tướng rồi không đánh cờ vua sẽ biết chẳng hạn như cái nước đấy là đi cái nước này nó hết cờ thì chỉ có một nước duy nhất ấy mà để hóa giải cái nước hết cờ này đi đúng nước đấy thì sẽ hóa giải được thậm chí đảo đảo ngược ngược chiều lại từ thắng thành thua các con hiểu chưa nhưng nếu mà mình không đi đúng nước thì cái chuyện hết cờ là chuyện đương nhiên. Thì cũng như vậy các con hiểu chưa? Chẳng hạn như trong trường hợp như vậy thì các con phải làm như thế nào? Áp dụng như thế nào? Gọi xe cấp cứu là đúng. Gọi bác sĩ là đúng. Các con hiểu chưa? Nhưng trong thời gian đấy tự mình phải xử lý. Tự mình phải cứu lấy mình ạ. Tại sao hơn một tí mình đã à, năn đùng ngang ngửa ra? Các con hiểu chưa? Trong khi đó mình vẫn chống đỡ được tiếp cơ mà. Trong những, trong những hợp mà khi bị tất cả những cái biểu hiện đó Các con đứng dậy tập thể dục Tập dịch chân kinh hay là bài chạy Quan trọng nhất là chạy tại chỗ con hiểu chưa? Ngay cái lúc đấy khi con chạy tự nhiên là từ trường đấy nó được đẩy ra ngoài Và mình cầu nguyện xin Thượng Đế đừng đẩy từ trường này vào con nữa Thì tự nhiên là
cho dù mà ngài có điều hành theo nhân quả nghiệp chướng của mình những ngài cũng không nỡ lòng nào mà ngài đẩy một trăm phần trăm theo nhân quả mà ngài chỉ đẩy bao nhiêu phần trăm thôi các con hiểu chưa bởi vì thượng đế là gì là tình thương mà thật ra là ngài là các con các con là ngài đồng nhất thể là một Đó. nhưng khi con sáng suốt như vậy tự nhiên thượng đế sẽ là tình thương lòng bác ái Cho nên các con phải cố gắng sống với cái sự sáng suốt trên mà ta luôn luôn dạy con hành với cái tánh biết ấy. Sống với tánh biết là gì? Tức là mình nghe bên ngoài, nghe thấy bên ngoài nhưng bên trong mình có chuyện gì xảy ra trong cái thân thể này mình cũng biết luôn. Nó đau chỗ nào thì xử lý chỗ đó. Nó vừa đến cái là mình phải xử lý ngay. Con hiểu chưa? Có con khi con tôi luyện đến trình độ như của ta bây giờ nắm lúc ta nằm thượng đế ngài khảo ngài đẩy từ trường ta còn bảo thượng đế ngài đẩy này nhẹ quá không bỏ để mà xử lý có ai ta nói thật tại sao ta dám công khai ta nói rõ ràng như vậy ngài đẩy cái cường độ ngài phải đẩy cái từ cường độ cao cao nhất thì mới bỏ xử lý chứ ngài đẩy này thì không bỏ để xử lý luôn ấy không có đứng dậy nó không chưa cần phải động đậy gì có thể chưa thật sự đến trình đến lúc này ta, ta công khai ta nói cái đoạn này chuyện này rõ ràng bởi vì khi ta đã hòa với thượng đế là một con hiểu chưa ngày xưa còn cầu xin con hiểu chưa bây giờ ngài còn bảo thôi giờ vào đau nên tí cho ta vui con hiểu chưa <cười> ngài còn bảo tôi bây giờ phải diễn diễn một tí chứ lúc nào cũng gọi là lực lượng thì nó có thế thôi thân thì đã được tôi luyện như vậy rồi nên bây giờ cũng phải giả vờ xin xin một tí giả vờ đau đau một tí nó mới hay chứ bây giờ là cứ cái niệm kiểu ba que mất dậy nước đấy không bực với ta nắm nhở chưa bởi vì ngài dùng hết chưa rồi con nhở chưa mà ta cứ chơi chơi ra như vậy con nhở chả có động đậy gì con nhở <cười> mà nắm lúc ta chỉ cần nhúc nhích người một tí thôi nó đã từ trường nó tan rồi con nhở chưa chưa cần phải sử dụng cái gì nắm lúc ngài bảo thôi nằm im bây giờ nằm im thì nó mới từ trường đấy nó mới mạnh lên được nhưng con biết tại sao à, cái thân thể của ta thượng đế có dùng mọi cách ấy, mọi phương pháp ấy nó không nó không thể đau nhức như con được không bởi vì tất cả nó đã được thông tất cả các huyệt đạo nó đã được thông tất cả các nỗi chân đông nó đã được thông rồi và những cái huyệt gọi là cái huyệt quan trọng nhất huyệt bách hội và huyệt số số sáu giữa chán nó nó thông ta mở nắp ra cái là ngài có đẩy từ trường trường khí vào bệnh tật và mở nắp ra cái thì lực lượng nhận vào nó bắt đầu nó dội xuống nó đẩy ra rất là đơn giản dễ hiểu nào mà bây giờ ta chỉ mở nắp ra cái tự nhiên là lực lượng đổ xuống đỉnh đầu ra nó kinh khủng khiếp và nó tỏa ra các nỗi chân đông luôn nên chúng ta đã tôi luyện như vậy rồi Thường thường đấy ngài có cố tình cố tình dùng mọi cái phương tiện gì mọi cái phương cách gì ngài đẩy cũng không có suy nhê gì thế nào bởi vì nó vào nó lại ra bị đẩy ra có nắm lúc là cứ phải nằm im ý, nằm im để cho ngài đẩy để xem là ngài dùng cái chiêu gì con thấy chưa ngài dùng hết chiều nói thật là ngài bảo ngài dùng hết chiều không một chiều gì. giờ ngài bảo thôi giờ vào đau lên tí giờ vào xin xin một tí cho nó hay chứ bây giờ cứ như vậy rồi <cười> hết bài rồi con hiểu chưa <cười> không ngày tao nói thật con hiểu chưa rất nhiều thì thấy các con khổ bởi vì người con nó không thông sống bên làm cái đồng hóa mình với những cái từ trường đó để quên mình là thượng đế không biết sử dụng lực lượng bản năng của mình bên trong mình có lực lượng bản năng bên trong mình cũng có ngài hoa đà luôn con hiểu chưa bên trong mình có thượng đế có phật trời có hết mình có biết là Ừ, hướng về các ngài hướng về vị Phật cao quý bên trong của mình không để mình biết sử dụng được lượng này con hiểu chưa còn trong trường hợp mà con chưa biết thì có nhất là con cứ làm như vậy nhưng vẫn phải tập thể dục tôi luyện mình cho nên khi, khi bị nếu mà xử lý ngay thì cái chuyện co giật nó sẽ không xảy ra nhưng lắm lúc ngài cố tình ấy thì các con biết ấy, nó nó vẫn cứ bị nhưng mà nó nó sẽ hết chẳng hạn như trong trường hợp nó co tay tay nó run run này các con hiểu chưa 
thấy tay mình đang run 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 tê tê mình đứng lại mình tập phải dùng luôn hoặc mình vải luôn dùng hết lực mình vải ra thì cái từ trường nó bắt đầu nó thoát ra luôn vải luôn khi mà bị tay nó rút co 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 quắp co quắp này dùng hết lực vải ra các con hiểu chưa thế con rất là hiểu rằng cái này nó thuộc về từ trường mà mình vải ra nó tan luôn không có gì cả hoặc là ngài đẩy từ trường đau đầu các con hiểu chưa thì quay đầu luôn cứ ngồi quay đầu Đấy, cứ ngồi quay đầu như vậy Thì từ trường nó sẽ văng ra Đấy, quay đầu, quay cổ Khi mình quay này, từ trường nó văng ra Các con hiểu chưa? Nhưng tại sao bây giờ ta quay đầu ta, Các con sẽ thấy nó văng ánh sáng Bởi vì trong người ta luôn luôn nhận ánh sáng Từ đỉnh đầu dội xuống <cười> Đấy, còn ngài đẩy từ trường gọi là mắt mờ Chớp mắt luôn Chỉ trong vòng trước 10 cái thôi, vấn đề đã được giải quyết. Bắt đầu nhưng mình không biết, các con hiểu chưa? Bắt đầu mình mới sợ. Mà càng sợ thì thượng đế điều hành, càng sợ thì không... mình sợ cái gì thì cái đấy càng đến nhiều mình. Cũng giống như bây giờ mình chơi với một cái đứa đứa bạn bên cạnh của mình, ấy, bằng bằng tuổi mình nó ngang tảng. Mình cứ sợ nó đi qua nhà nó nó dọa thôi. Các con hiểu chưa? Bây giờ mình mình biết rồi, mình không sợ nữa. Cầm sẵn cây gậy này chưa? Cầm sẵn đây, cây gậy, nó nhìn cái cây gậy nó đã sợ. Các con hiểu chưa? Thì cái cách nó là như vậy. Tức là mình càng sợ thì người ta càng dọa mình. Người ta càng ức hiếp mình. Cho nên có câu gọi là mềm thì nắn, rắn thì vuông. Thực lý Ngài cũng điều hành theo kiểu này các con nhé. <cười> khi con mà mê muội các con hiểu chưa thì ngài cứ cứ khảo đảo còn khi con sáng suốt rồi thì ngài ngài bảo biết rồi thôi không khảo nữa và bây giờ lại chuyển sang cảnh cho đi chơi đi trải nghiệm trong thế giới tâm linh hết cảnh này đến cảnh nọ sung sướng an nè bởi vì bài kia đã học xong rồi các con hiểu? biết rồi biết rồi ngài không có khảo nữa con hiểu chưa mà ngài có khảo nó khảo rất là nhẹ, anh có cho trải nghiệm về trả rất là nhẹ bây giờ biết rồi. <cười> rồi tiếp đến ví dụ như bị méo mồm, trong trường hợp bị méo mồm bị từ trường méo mồm có con nào nào có con nào thử 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 trả lời luôn sao nào? mình cứ há miệng thật to căng hết cơ ra không hiểu chưa tức là mình tức là mình 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 tập cơ luôn trong trường hợp mình thấy méo mồm mình tập luôn nhưng mình đừng để cho cái từ trường nó càng lúc càng nhiều lên đến lúc là méo sạch thì không há mồm được nữa có nhiều người đến bị méo mồm mà ngay lúc đấy mình tập mình sẽ được hóa giải luôn có hiểu chưa bác sĩ không biết chiêu nào à, lúc đấy nó bác sĩ nó có muộn rồi tập luôn vừa thấy hiện tượng méo mồm giật mồm cái tập luôn để mình đấy mình cứ tập cho các cơ này nó giãn này con, con hiểu chưa năm chủ là như vậy năm thầy mình là như vậy chứ đừng có trông chờ vào các bác sĩ trong trường hợp đấy là bất đắc dĩ nắm rồi thì mới đến trông chờ bác sĩ con hiểu chưa thứ hai là mình không sợ chết nữa con, con, con hiểu. ai mà càng sợ chết nó tượng đấy không khảo không sợ chết nữa. Cái thân thể này chết chứ con người thật của mình không có chết. Con hiểu chưa? Sáng suốt như vậy chẳng có thượng đế nào khảo con. Con hiểu chưa? Nhưng bởi vì mình cứ đồng hóa mình với thân xác này mình sợ chết, sợ đủ chuyện con hiểu chưa? Đi sợ chết thì ngài mới khảo. Các con hiểu chưa? Chứ mà không sợ chết là ngài không có khảo. Trên tại sao có người tu những cái pháp thâm thấp thôi. Nhưng họ có niềm tin tuyệt đối vào Phật a di đà Đấy. Thôi bây giờ con nhất chết. Có người bị bệnh ung thư luôn đấy con hiểu chưa? Nhất chết. Không không có đi bác sĩ nữa. Con muốn về cảnh giới a di đà Về mới trời Phật. Từ, từ 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 người đấy được khỏi. 
Anh hiểu chưa? Bởi vì không sợ chết. Anh hiểu chưa? Sẵn sàng chết. Thế tự tự nhiên là từ từ sẽ được khỏi. Cho nên muốn chết không phải là dễ đâu con nhá. Có con từng tưởng muốn chết ông thượng đế cũng không cho chết đâu. Có nhiều người đau khổ bệnh tật quá muốn chết không chết được. Nhưng mà càng sợ chết thì càng bị khảo. Con hiểu chưa? Nhưng các con phải luôn luôn nhớ rằng mình có cái thân thể này là vô cùng quý báu ấy. Đấy, mình không sợ chết nhưng mình vẫn phải là sáng suốt bệnh đau để mình phải biết tập mình hóa giải để mình cũng phải biết cầu nguyện Phật trời cầu nguyện ân sư gia trì cho mình để mình có một cái thân thể khỏe mạnh để mình sống một cuộc đời nó có ý nghĩa hơn con hiểu sống hùng sống mạnh chứ không phải sống kiểu rẹo rão sống kiểu bệnh tật sống kiểu khổ đau con hiểu không <cười> rồi từ trường nó gọi là hôn mê con hiểu lú lẫn ấy con con hiểu chưa trong trong khoa học nó câu gọi là vắng ý thức ấy con hiểu chưa tức là tự nhiên cái nhận thức lúc đấy mình mình không có nhận thức được gì mình như kiểu là người nú lẫn ấy con con hiểu không thì cái chuyện này rất là bình thường đối với quyền năng của thượng đế nó rất là bình thường ngài cho mình nhớ là mình sẽ nhớ luôn mà ngài cho mình quên là mình quên con hiểu chưa nhưng lúc này con sáng suốt nhận là đây là thượng đế đang dùng quyền năng của ngài dùng dùng từ trường để để khảo mình thôi để cho tạm thời mình quên thôi các con hiểu chưa thì đừng có sợ biết rõ rồi thì tự sau tự nhiên nó sẽ phục hồi con có con hiểu chưa nhưng mà bắt đầu càng sợ thì cái quên đấy nó càng nhiều bệnh nó càng nặng ra trên cái bệnh gọi là hay quên đấy các con hiểu chưa sau này ta sẽ có một bài pháp chữa trị cho những người có mắc bệnh hay quên hay bệnh nú nẫn càng về già càng nú nẫn các con hiểu chưa thì sau này sẽ có một bài pháp như vậy mà các con tu cái pháp này các con áp dụng thực hành ấy, đến 80 tuổi chứ 90 tuổi chứ 100 tuổi chứ hơn 100 tuổi các con cũng không đúng nữa các con phải luyện được như vậy còn các con mà không nghe cái pháp này ngày mai ngày cho đúng là thành đúng luôn ấy, các con hiểu chưa có quyền năng thượng đế nó kinh khủng lắm các con hiểu chưa cho đúng là cho đúng luôn ấy, các con hiểu chưa? Đấy. nhưng khi các con tu pháp này thì các con có muốn đúng cũng không đúng được ấy. nhưng nếu mà con áp dụng thực hành Tại vì Thượng Đế sẽ an bài theo cái mong muốn của con. Thế nhiều người khổ lắm nhỉ? 7, 8, 90 tuổi là nú nẫn. Cứ nói trước quên sau, cứ nói trước quên sau. Đấy. Vừa ăn cơm xong cũng không nhớ luôn ấy. Ô, nhiều người lắm. Mà cái này mình tận mắt chứng kiến mà bản thân các con cũng biết rồi. Sống rất là khổ. Cũng không hẳn là khổ nhưng mà nó không có... Nó hay lắm, các con hiểu chưa? nên sau này ta sẽ giải ra từng từng bài một cho nên tất cả là con cứ áp dụng thực hành tập thể dục tất cả như vậy tu như vậy và tin như vậy và tin đây là tin đúng sự thật thì tất cả mọi bệnh tật đều được hóa giải hết không có bệnh tật gì mà làm con nó bị dài dẳng tại sao, sao bây giờ có những bệnh mà cách đây họ bị 50 năm rồi họ bị 30 năm rồi 20 năm uống thuốc tây thuốc ta uống đủ chuyện đủ kiểu mà không khỏi Bản thân ta cũng như vậy thôi, các con hiểu chưa? Bởi vì ta giả cái này từ cái sự chứng nghiệm của ta, chứ không phải là ta, ta nói không phải bằng cái sự... Tất cả những cái giả, cái ta giảng nó từ cái sự chứng nghiệm của ta. Trên bước đường tu học của ta, ta mang ra, ta dạy cho con. Đấy. Ta trải qua tất cả, và ta làm chủ tất cả. Và ta chỉ cách cho con hóa giả. Nó rất là dễ dàng. Không phải tốn một đồng một xu, không phải tốn thời gian, không phải tốn tiền bạc. Bệnh tật được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tu hành được thăng hoa. Cuộc sống với vợ chồng con cái được êm ấm hạnh phúc. Các con hiểu chưa? Nó không khó gì cả. Bởi vì là ta biết cái gốc rễ của vấn đề. Các con hiểu chưa? Và chỉ cho con thấy luôn. Nên tại sao gọi là minh sư tu hộ con? Đáng lý con phải tự tu, phải tự chứng bộ đến chỗ này này. Tu hộ là chỗ này. Các con hiểu chưa? Chứ đừng nói là không phải minh sư tư hộ 
giảng tới chỗ này mà con tin đến chỗ này là con đã được chứng ngộ đến chỗ này các con hiểu chưa cho nên các con tu là con biến cái sự chứng ngộ của lấy cái sự chứng ngộ của thầy nằm của mình các con hiểu không rồi sau đó mình sẽ được có những cái trải nghiệm khác mà để con để con được chứng ngộ như ta như này được chứng ngộ cái chân lý cái sự thật như này nó sẽ rất là khỏe luôn ấy. bị nhào lặn con hiểu chưa các con cứ tưởng tượng như cái từ một cái cái hạt thóc nó phải bị say sát như nào dần sàng như nào các con hiểu chưa thì nó mới trắng nó mới thành cơm được thì cũng y hệt như vậy cho nên đức cho nên là bác hồ từng nói gì gạo mang vào dã bao đau đớn gạo dã gạo dã xong rồi trắng tựa bông sống ở trên đời người cũng vậy gian nan về nước ắt thành công không có gì khó cả các bạn. tất cả chỉ là bài học chỉ là sự trải nghiệm để con thăng hoa để con sống hùng sống mạnh sống an vui sống tự tại con hiểu không chứ không có cái gì mà khổ hại cả trên vừa rồi có một cái người học trò cái hôm đấy cái nào ta đang hoàng pháp ở bên Paris cái nào người này là bị hiện tượng gọi là cao huyết áp đột quỵ luôn ấy và ngay cách sau đó một một tiếng hay một tiếng rưỡi người đấy mới điện cho ta có hiểu chưa người học trò này mới điện cho ta thì lúc đấy ta đang đang nằm đang nằm như kiểu đang nằm như kiểu nó đau đầu đau nhức cơn hệ chưa thì ta đứng ta bảo dậy 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 không có nằm con vẫn đủ sức lực để đứng dậy thì con đau nắm sư phụ còn đau nắm còn đang đau, đau, đau đầu nó còn đang hoa mắt trong mặt dậy cơn hệ chưa ta cứ nình định nình định mấy câu là dậy 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 dạy tập dục đi con Tôi dạy tập thể dục là nó cũng ok này con hiểu chưa dạy tập thể dục là là nó cũng tự nhiên là nó được thông luôn được khỏe lại bình thường xong nói năng nói chuyện bình thường đấy sau đó lại tập một bài tập thể dục lúc đấy là bình thường trở lại một con người bình thường này. sau đó lại tập tiếp bài tập dục gọi là sắp đẩy thì thượng đế ngài lại đẩy tiếp từ trường tao đầu tao mắt trong mặt nếu mà lúc đấy lại cứ kiên kiên quyết tập như vậy thì lại hóa giải luôn nhưng mà sau đó cũng tập như vậy cũng được hóa giải thì cũng bình thường đấy. Đấy là, là nhưng mà người này mắc mắc một cái tội gọi là phạm phí tức là thượng đế ngài đẩy từ trường cho, cho, cho cái người này thế là ta hỏi là thế, thượng đế chẳng hạn đến ngày đến giờ đưa đi rồi thì mình cứ vui vẻ con làm sao con tu làm sao đến ngày đến giờ thượng đế đưa đi hoặc như nào mình cứ an vui ngày đưa mình đi lúc nào mình cũng vui <cười> nhưng mà cái bạn ấy bảo con con chưa muốn đi nước này vợ con còn trẻ lắm con đi thì ai no cho vợ con con hiểu chưa Đấy. câu này nó hơi hơi gọi là động chạm một tí còn hiểu chưa Với thượng đế là người yêu mình nhất ngài ở bên trong mình ngài là mình con hiểu chưa nhưng mình lại cứ yêu vợ mình hơn yêu ngài nó hơi động chạm một chút các con hiểu chưa rồi ngài xuyên qua vợ mình ngài chăm sóc mình mình cũng không biết con hiểu chưa chỉ yêu cái hình tướng của vợ mình thôi nhưng có biết là vợ mình cũng là ngài đâu yêu yêu cái yêu cái linh hồn của vợ mình là khác con hiểu chưa con người thật của vợ mình khác yêu, yêu cái cái giả cái thân xác giả tạng cũng thuộc về mê nên sau đó ngài ngài cho trả nghiệp đúng theo nhân quả ngon hiểu chưa đấy đúng theo nhân quả sau giờ vẫn đang nằm viện tức cái, cái lúc đấy đã được hóa giải nhá nhưng về sau đó một hai ngày sau ấy nhưng mà ví dụ cái người này mà thường xuyên liên lạc với ta mà áp dụng thực hành chỉ thực hành ấy, kiên quyết ấy, chưa? thì sẽ được hóa giải rất là nhiều nhưng vừa rồi là cũng ok luôn hả ta chia sẻ công đức cho và biết sám hối cái nỗi này nên là bây giờ là đang tốt lên này con hả
cho nên thường đấy ngài bảo ngài cũng thích nhan định lắm đấy các con nói chưa cho nên là các con cứ cố gắng các con hiểu chưa cố gắng áp dụng những gì ta chỉ dạy và khi con biết được nguyên nhân rồi thì những cái cách để hóa giải cái bệnh gọi là bệnh tụt huyết áp hay cao huyết áp này này đầu tiên mình phải xác định được nguyên nhân của bệnh cao huyết áp đây là tất cả đều là do thượng đế ngài đẩy từ trường điều hành vào cơ thể mình con hiểu không? khi mình biết rõ như vậy thì mình xin xin thượng đế ngài rút từ, rút từ trường đấy ra xin phật tổ tới cao hay xin ngài quan âm một tác hay xin ân sư của mình ra trì hóa giải cho mình kinh nghiệm này con hiểu chưa đấy, thứ hai nữa mình áp dụng hay mình ngồi thiền mình hướng về trời Phật để nhận được cái sự gia trì từ trời Phật, con hiểu chưa? để mình tạo công đức rồi mình hướng vào trong để mình sống với cái thiên đàng, sống với cái lực lượng vạn năng bên trong của mình, sống với thượng đế thì không có thượng đế nào mà nỡ đầy đọa con, con hiểu chưa? Bởi vì ngài bảo là ngài đầy đầy đọa con chính là ngài tự đầy đọa mình, các con hiểu chưa? chứ không có gì cả bởi vì ngài với các con là một nhưng bởi vì các con cứ không biết hướng về ngài không hướng về nguồn cội rồi cứ hướng ra ngoài nhiều mà có hướng ra ngoài thì cũng phải biết ta là người đấy ta bên trong người đấy nhưng các bạn nhìn cái hình tướng bên ngoài thôi các bạn hiểu chưa thứ hai nữa là con tập thể dục 13 bài tập đó rồi cái bài tập để mình giải trừ được cái bệnh cao huyết áp này ấy đó là chạy thể dục hàng ngày chạy ra ngoài trời thì càng tốt hoặc là chạy tại chỗ bởi vì chạy làm gì chính là mình làm cho máu huyết mình tuần hoàn nó thông hết có hiểu chưa và khi mình chạy tất cả các những cái độc tố là những cái nỗ chân lông của mình nó được mở ra có con hiểu khi nó mở ra rồi thì thượng đế ngài có đẩy từ trường đấy vào thì nó cũng dễ thoát ra ngoài các con hiểu chưa? Bởi vì tất cả các nỗi chân đông các con cứ tưởng tượng một cái bao một cái bao dưới bóng nó đã được châm, châm chọc, châm chọc ra rồi. Đấy, thì mình có bơm khí, khí đen vào đi răng nữa, bơm khói vào nữa thì cái khói nó cũng từ từ nó thoát ra các nỗi. Các con phải hiểu theo nghĩa này nữa. Các con hiểu chưa? Còn một cái bao mà nó chưa châm được cái nỗi nào thì nó bơm vào thì bắt đầu nó vỡ, bơm mạnh quá có thể là nó vỡ nó đoàn cái bao ấy ra hiểu chưa? Thế nên tại sao nó mới vỡ mảnh máu, con hiểu chưa? là như vậy, tức là cái sự tập luyện của mình nó không có, cái sức chịu đựng của mình nó không có rồi, cái người mình nó không thông, các mạch máu, các nỗi chân lông nó không được thông, con hiểu không? Thế là bài tập thể dục quan trọng này, bài quan trọng thứ hai nữa là mình hít thật sâu hít thật sâu và thở ra từ từ hít thật sâu thở ra từ từ các con hiểu chưa mình hít thật sâu mình ém khí vào trong trong người mình tức là mình đưa khí mới vào mình đẩy hết cái khí cũ ra ngoài và đồng thời mình ém trong người mình tức là gì mình ép khí nó phải thoát ra qua các nỗi chân đông đấy con con hiểu chưa tại sao ta, ta bảo con hít một hơi thật sâu xong giữ lại là chính mình đang ép khí nó phải ra bằng các nỗi chân đông lúc đấy mình không mình bịt miệng lại, bịt mũi lại trước khí nó vào rồi nó không ra nó phải ra bằng cái chỗ khác. Các con hiểu chưa? Thì đấy là một trong những phương pháp ép khí nó phải nó được đào thải nó thoát ra bằng những các các cửa khác, các huyệt đạo khác và các nỗi chân đâu. Thì khi mà con con có bị cái từ trường này vào thì nó cũng sẽ được ra bằng các con đường khác. Các con hiểu chưa? Thì nó sẽ giảm đi. Đây là bài thứ hai. Bài thứ ba tức là mình quay. Nếu mà để hóa giải cái bệnh này nhá, bởi vì lúc này ta đang chỉ dạy cho hóa giải mỗi cái bệnh này này, các hiểu. Bài mình giang tay ra xong mình quay, quay tại chỗ. Lúc đầu các con chỉ quay được 1 2 3 vòng thôi thế là chóng mặt hoa mắt ấy, các hiểu chưa? Nhưng con tập dần lên tập dần đến mức độ mà con quay như quay trong chóng ấy không sao cả các con thấy chưa ta đã từng tập rồi lúc đầu một hai vòng quay nó quay hoa mắt trong mặt lắm xong mỗi lần tăng lên tăng lên tăng lên xong nó thử thử đến mức độ ta quay 
quay nó y hệt như cái dòng trắng luôn quay dùng tốc độ cao nhất ý, cao không thể cao được nữa nó không làm sao nó có chóng mặt tí nhưng mình ngồi xuống mình giữ thăng bằng quan trọng khi mình quay mình không để cho người mình nó nó bị mất thăng bằng là ok tức là cái lúc này là chính mình đang đang tạo áp lực nên các uh, thân thể mình tạo áp lực nên các cái thành mạch máu của mình các bạn thấy máu khi mình quay này máu nó đảo lộn tuần hoàn lên nó áp lực lên nó nó đã được tôi luyện rồi nên khi gặp cái trường hợp đấy thì nó rất là nhẹ con con con, con hiểu không <cười> bởi vì mình đã tập cái bài đấy nặng rồi cũng giống như một người võ sĩ người ta tập luyện hàng ngày rồi thì bây giờ một cú đấm của một người nhẹ thôi chẳng xin nhê gì bởi vì cơ bắp người ta đã vô cùng cứng cứng cáp các con hiểu không còn cái người mà không tập luyện có khi sờ nhẹ vào thôi đã đau rồi còn cái người tập võ các con xem cho gậy lấy gậy đập vào lưng họ lấy lấy đá đập vào người họ không có sao đâu tu hành nó cũng như vậy các con hiểu không nên tại sao phải tập luyện phải tôi luyện cái thân thể này là như vậy Rồi con phải cầu nguyện đúng cách Đấy, Như ta bảo cầu Con cầu xin Thượng Đế Cầu xin Minh Sư Cầu xin vị Phật bên trong Xin Ngài Từ Bi hóa giải cho con cái bệnh Cao huyết áp Con biết rõ đây là sự điều hành của Ngài Theo nhân quả Hay là theo sự khảo của Ngài Nên con xin Ngài Từ Bi hóa giải cho con cái bệnh này Và tập luyện Thì nó phải hết các con hiểu chưa Đấy các con cầu nguyện đúng cách nữa Con hiểu cầu nguyện là cầu nguyện cái gốc tức là ngài không có đẩy vào nữa thì nó không có các con hiểu chưa ngài đẩy vào ngài sẽ rút ra hoặc ngài đẩy vào rồi cầu nguyện minh sư cầu nguyện thượng đế cầu nguyện phật của ta đến ra chỉ đẩy nó ra chẳng hạn như con con uh, con thắng hôm qua con hiểu nhờ con tu với ta cũng thượng đế ra chỉ hóa thân của ta đến ra chỉ cho con một khối ánh sáng để đẩy cái, cái nghiệp đấy ra con hiểu thì tự nhiên nó hết chứ không có gì cả các con hiểu không <cười> rồi ăn những cái đồ chẳng hạn như các con mà bị cao huyết áp thì đừng ăn những cái đồ đồ cay đồ nóng con hiểu chưa và cái điều quan trọng nhất ấy kể cả bị cao huyết áp hay không cao huyết áp mà nhất là những người bị cao huyết áp thì cố gắng thanh lọc một năm hai lần mỗi lần khoảng độ 15 ngày trở lên hoặc là 12 ngày trở lên con hiểu chưa thì tự nhiên là những cái độc tố bên trong nó được đào thải ra ngoài trong quá trình nhịn thì bắt đầu là các nỗ chân lông nó cũng được mở con hiểu chưa đấy trong quá trình mình nhịn ăn những cái độc tố của trong cơ thể những cái mầm mống trong cơ thể của mình nó được đào thải ra ngoài hết hoặc những cái chất dư thừa nó phải lấy ra nó nuôi cơ thể con hiểu chưa và nó làm mình sạch ruột sạch máu sạch mỡ sạch mỡ trong máu và nếu mà con nào mà sáng suốt hơn nữa trong lúc mình đi vệ sinh đi tiểu ấy, mình nhìn xuống mình nhìn xuống mình đã biết là trong cái nước tiểu này nó có có mỡ hay không mình đã nhìn thấy đủ rồi mình đã biết rồi các con nhìn thấy nó vang váng này. các con hiểu chưa nó nhìn thấy vang váng nó có mỡ vang váng là mình biết là trong người mình có mỡ rồi bắt đầu mình chẳng hạn như mình để ra ba ngày mình không ăn mỡ để cho cái mỡ này nó được tiêu hết đi sau đó mình ăn lại hoặc lúc đấy mình sẽ thanh lọc 3 ngày hay năm ngày nó nó hết ngay đi tiểu cái mình nhìn nước giải của mình nó đã ra ra bệnh rồi hay là mình đi tiểu mình nhìn cái nước giải của mình nó vàng quá biết là mình uống ít nước các con hiểu chưa uống quá ít nước các hiểu thì nó vàng quá Mà khi uống ít nước quá thì bắt đầu là nó làm cho máu mình nó bị bị đặc ấy, các hiểu chưa Máu nó đặc quá thì cái sự lưu thông của nó không tuần hoàn Còn nhá, Nó không tốt cho sức khỏe Khi mình uống nước nhiều và tự nhiên máu nó loãng Còn khi mình thanh nọc Thanh nọc um, Uống nước chanh đường Trong trong bằng mấy ngày không bao giờ con mệt thế nào luôn Nó chỉ mệt mấy ngày đầu Mà mệt mấy ngày đầu chẳng qua ông Thượng Đế cũng đẩy từ trường thôi Con, con hiểu chưa? Chứ không có mệt Con hiểu Những người nào mệt chẳng mệt mấy ngày đầu ông Thượng Đế cũng dọa có người chẳng mệt thế nào bởi vì ngài không đẩy từ trường mệt và lấy gì mà mệt con hiểu chưa
hoặc là những người nào bị cao huyết áp ấy ngay lúc đi đại tiện các con cũng phải tập bài tập thể dục tức là lúc đấy các con dùng hết sức hết lực bắt đầu mình rặn các con mình rặn lúc này các con tức là mình gây áp lực lên toàn bộ thân thể của mình toàn bộ máu huyết của mình toàn bộ các nỗi chân lông của mình lúc đấy mình rặn đỏ mặt ra các con hiểu chưa tức là lúc đấy mình dùng cái ý của mình mình hít thật sâu bắt đầu mình rặn 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 như kiểu nó, nó mặt mặt mũi bắt đầu tía tai đấy đỏ đấy chính là lúc đấy là mình đang gây áp lực lên tất cả các nỗi chân lông tất cả các hệ thống máu huyết trong trong người mình tim mạch của mình mình rặn để mình đẩy hết những cái độc ra mình làm cho người mình nó thông thì thượng đế có đẩy vào nữa thì nó cũng là bình thường nó không có bị nặng nữa các bạn hiểu đấy cho nên những cái bài pháp này nó đều là cách này là hóa giải cái bệnh cao huyết áp đi đại tiện các bạn nhưng chính ta luôn ta đi đại tiện ta tập dục luôn trong đấy luôn mày nói thật mày khai thật luôn còn lúc bận quá không tập dục đi đại tiện là đã tập dục rồi xong lúc đi bộ đi từ nhà ra cửa hàng đã tập thể dục rồi tập dục là gì tranh thủ cái lúc cái đoạn đường đấy mình chạy hoặc trong cái đoạn đường đấy mình đi bằng 10 đầu ngón chân là mình tập 10 đầu ngón chân rồi không đi bằng cả bàn chân đi 10 đầu ngón chân là ngay khi đấy mình đã tập thể dục rồi con hiểu không trên minh sư nắm dụng tận dụng cả những cái thời gian nó tập thể dục luôn con hiểu không? Cho nên mình có thân thể này mình mới tập thể dục để cho nó khỏe mạnh. Đấy, cho nên khi mà trải nghiệm nó rất là nhẹ nhàng các con này. Không có bình thường. Hôm nay chia sẻ cho các con đến đây thôi. Con cố gắng các con áp dụng thực hành. Và nhớ là tất cả đều là sự vận hành của thực đế. Các con tu pháp này tự nhiên là bệnh. Nghe bài pháp này thôi tự nhiên bệnh tật nó đã tiêu trừ rồi. Các con hiểu chưa? Chưa cần phải là gì cả. Cho nên tại sao cái bạn kia mà của ta thắng nhìn thấy Minh Sư 5 phút rồi bệnh tự nhiên nó đã, đã tiêu trừ rồi. Các con hiểu chưa? Bởi vì Minh Sư chính là gì? Là ánh sáng. Các con hiểu không? Khi Minh Sư xuất hiện chính là ánh sáng xuất hiện. Các con hiểu chưa? Đấy, mà cái ánh sáng này nó đều soi đoạn tất cả những sự khuất tất bên trong con, mọi góc tối bên trong con mọi cái sự mê nầm chấp trước của con tự nhiên cuộc đời của con nó rơi rụng đi tất cả những cái phiền muộn nó rơi rụng đi tất cả những cái bệnh tật cái sự đau khổ cái sự chấp trước để con sống một cuộc đời an nhiên tự tại ta luôn luôn cầu chúc cho con à, sức khỏe tu hành thăng hoa và luôn luôn sống trong ánh sáng sống trong tình thương của Phật trời và nhận được rất là nhiều hồng hồng ân từ các ngài Những bài khai sáng quý vị áp dụng thực hành thì quý vị sẽ có một cuộc sống an nhiên, tự tại, giải thoát hiện tiền.